ተናስጥልን እንደምናድራችኋል አሁን ከማለዳው አንድ ሰዓት ሆኗል ከኢቲቪ ዜና ቻናል ተናስጥልን ኢትዮጵያችን አሁን ተጀምሯል ተናስጥልን ሰላሙን ተናስጥልን መታሰብ እንደማድረሻ ተናስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የተለመዱት የቢዝነስ የስፖርት የፖለቲካ የማብራይት ስርገ ጾሽ ባለማቀፍ ደረጃ በኤሌክትሮኒክስ እና በህትመት መገናኛ ብዙ አንፊት ለፊት ገጽ ላይ ይወጡ የተመረረጡ ዜናዎችን ይልቆንም ለተመልካቾችም እናደርስበት የተናስጥልን ኢትዮጵያ ቆይታችን እንሆጀን አው ከነዚህ ባለፈ ደግሞ ዛሬ በውሏቹ በኢቲቪ ዜና ቻናል በኢቲቪ 57 እንዲሁም ደግሞ በአራት ማዘን የዜና ወጃ ሰዓታት ላይ ያሉ አባይት ጉዳዮች የትኞቹ ናቸው የሚለውንም እንዲሁም ፈትሻለን ስፖርታዊ መረጃዎችን አካተናል አለማቀፍ የመገናኛ ብዙሃን ስምና አዲስ ጉዳዮችን አካተናል ምሉቱን በቆይታችን የምናነሳ ይሆናል በተለይ የረሰ ጉዳይ ያጠነጠኑ በሪፖርተሮቻችን የተጠናቀሩ ሐሳቦችና ሊተነተኑ የሚችሉ ጉዳዮችም እጃችን ላይ አለ አባይት ብለን ያዝናቸው ከሀገር ውስጥ እና ከውጪ ናቸው ቀዳሚ የምናደርገው ኢትዮጵያ እንግዲህ የበርካታ ስደተኞች መጠለያ ሀገር ብትሆንም ከሀገሪቱ በህገወጥ መንገድ በተለይሞ ዳራ ሀገር የሚጓዙ በርካቶች መሆናቸውን መረጃዎች ያመላክታሉና በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪ ይኖርናል እንግዳም ጋብዘንበታል ሁለተኛ ጉዳያችን ነው ባለማቀፍ ደረጃ የሚደረገው የኮምፒውተር ፕሮግራም ውድድር ላይ መሳተፍ ተማራሽ በክፍል ውስጥ ከመማሩ ትምህርት በተጨማሪ እንግዲህ የኮምፒውተር እውቀትና ክህሎቶቻቸው እንዲዳብሩ የሚያግዛቸው እንደሆነ ይነገራል ኢትዮጵያን በመወከል ውድድር ላይ ስለቀረበው አንድ የከፍተኛ ትምርት ተቋም እዚ ላይ የተመሰረተ አንድ ዘገባም አለ እነዚህ እንግዲህ አባይት ብለን ከሀገር ውስጥ ያዝናቸው ጉዳዮች ናቸው ወደ ባህር ማዶና ቀናና በአሜሪካ በሚገኙ ትምርት ቤቶች ለጥላቻ ቦታ የለንም በሚል መር ዘረኝነትን ከታዳጊዎች አምሮ ለማጥፋት እየተሰራ ስለመሆኑ በቆይታችን እንዳሰሳለን እነኚህና ሌሎች ጉዳዮችን ያነሳሳን በእንግዶችም የሚጋብዙ ጥያቄዎችንም እንደዚሁ ወደ ተመልካቾች ያደረሰን ባሳቦቻችን ዙሪያ ከኛ ጋር እንድትቆዩ ባክሮት የምንጋብዛችሁ ሁኔ ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስና ባልደረባ የመታሰብ ያደረጀ የቀጠታ የጤና ስልኝ ኢትዮጵያ ቆይታን በመምራት ይሆናል እንደተለመደ ሁሉ ቆይታችንን የምንጀምረው የሀገር ውስጥ እና የውጪ አጫጭር ዘጋባዎችን በማስቀደም ይሆናል ጌታቸው እግዛው ስቱዲዮ ተገኝቷል ጤና ስልኝ ጌታቸው ጤና ስልኝ መታሰቢያና ሰለሞን እንደምናደራችሁ እና ሰላም አድርናል መረጃዎችን መቀጠል ይችላል አመሰግናለሁ ጤና ስልኝ በርጋሚ ተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከጤና ስልኝ ኢትዮጵያ የአንድ ሰዓቱን አጫጭር ዜናዎች ጌታቸው እግዛው አሰማቸዋለሁ ቻይና ለኢትዮጵያ የምታደርገው እንደጋፋ አጥናክራ እንደምትቀጥል የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊኬቺ አንገገለጾ በኢትዮጵያ ድገት ውስጥ ቻይና ጉልህ ድርሻ እንዳላት ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገልጸዋል። በተያዘ ዜናም ቻይናና ኢትዮጵያ ግንኙነታቸውን ለማጠናከር የሚያስችሉ የተለያዩ ስምምነቶችንም ተፈራርመዋል። ስምምነቶችን የወጨ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅ ነገ በየውና የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትር ዴታ ቶ አድማሱ ነበበ ፈርሟል። ዘገባውን አدرسን ሪፖርተራችን ተስፋ ያባተ ነው። በኢትዮጵያ የታየውን መልካም የፖለቲካ ድባብ በማየት በሀገሪቱ ድርገት የበኩላቸውን ሚና ለመጫወት በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው መምጣታቸው የሚመሰገን መሆኑን የፌሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላስ ተሾመ ገለጹ። ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላስ ተሾመ ከቀናት በፊት አዲስ አበባ የገባውን አርቲስት እና አክቲቪስት ታማኝ በየነን ተቀበለው አነጋግረዋል። ዶክተር ሙላቱ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው ሰላምና ልማት የድርሻቸውን እንዲወጡ መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋለም ሲሉ ተናግረዋል። አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነ በበኩሉ በውጪ የሚኖር ኢትዮጵያውያን የሚጠበቅባቸውን ሐላፊነት ለመወጣትና የሀገሪቱን ድርገት በማፋጠን ቁርጠኛ ቋም እንዳላቸው ተናግሯል። እንደ ሪፖርተራችን አማኑኤል ገብረመድህን ዘገባ አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሜሪካን በጎበኙበት ወቅት በገቦት ቃል መሰረት 15 አባላት ያሉት የዲያስፖራ ትረስት ፈንድ ኮሚቴ ተቋቁሞ እንቅስቃሴዎች መጀመሩን አስታውቋል። አርቲስቱ የኢትዮጵያ ህዝብ ላደረገለት አቀባበልና ለሰጠው ፍቅርም አመስግኗል። ከሳምንት በላይ በስራ ማቆማድ ማላይ የሰነበቱት የታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ሰራተኞች ወደ ስራ ተመለሱ። በሳሊኔ ኮንትራክተር ስር የሚገኙት እነዚህ ሰራተኞች በደመወዝ ጭማሪ በመገብ ጥራት ጉልለት በመልካም አስተዳደርና በሌሎች መሰል ጥያቄዎች ምክንያት በስራ ማቆማድ ማላይ መቆየታቸው ይታወሳል። ዩንንጂ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኃላፊዎችና የግድቡ ፕሮጀክት መሪዎች ከሰራተኞች ጋር ባደረጉ ትውይት ከስምምነት ላይ በመدرسቸው ስራ መጀመራቸው ተገልጿል። በቀጣይም የሰራተኞቹን ጥያቄ ተከታተሎ መልስ የሚያፈላልቅ ኮሚቴ ማዋቀራቸውም ተነግሯል። እንደ ሪፖርተራችን አዝመራው ሞሴይ ዘገባ በአድማው የተሳተፉ ሰራተኞች ከስራው ጫና አንጻር ተመጣጣኝ ክፍያና ምቹ የስራ ሁኔታ መንግስት እንዲፈጥርላቸው ጠይቀዋል። ከውጪ ግብጽ በኒው ዴልታ ካቢ አዲስ መንደር ማግኘቷን ገልጻለች የሀገሪቱ አርኪዮሎጂስቶች ረጅም እድሜ እንዳለው የተገለጸውን መንደር ያገኙት 
ከዋና ከተማው ካይሮ በ87 ማይል ስርቀት ቴል ኤል ሳማራ በተሰኘ አካባቢ ነው የተመራማሪዎቹ ቡድን መሪ ፍሬደሪካ ጂ ኦንደሚሉት በመንደር ውስጥ የእንስሳት አጽምና ምግቦች እንዲሁም የሰው ልጅ ለኑሮ የሚጠቀምባቸውን የመገለጋያ ቁሳቁሶችን አግኝቷል ረጅም እድሜ ያስቆጠረው ይሄው መንደር የታላቁ የጊዛ ፒራሚድ ግንባታ ከመጀመሩ ከ2500 አመታት በፊት እንደነበረም ነው ግኝቱ የሚያመለክተው ግብጽ የ2011 የአረብ አጽደይ የጸደይ አብዮትን ተከትሎ የተዳከመው የቱሪዝም ዘርፉ አንዲያንሰራራ የሰራች እንደምትገኝ ደግሞ ዩሮ ኒውስ በዘገባው ላይ ተገልጿል ሩዋንዳ ከተላላቅ ሃይቆች ሀገራት ዓለም አቀፍ ጉባኤ ለቃለ መውጣት ውሳኔዎችን ያጤነች መሆኑን ገለጸች ጉባኤው በቀጠናው የጸጥታ ችግሮችን ለማስቆም ያለው ተጽዕኖ በወንጀል የሚፈለጉ ግለሰቦችን ሀገራቱ አሳልፎ ለመስጠትና አሉታዊ ኃይሎችን ለመግታት አልቻለም የሚለው የሩዋንዳ ምክንያት ነው 12 ታባል ሀገራትን ያቀፈው የተላላቅ ሃይቅ ሀገራት ዓለም አቀፍ ጉባኤ ከ13 አመታት በፊት የተመሰረተ ሲሆን በመስረቻ ሰነዱ ላይ ያለውን ስልጣን ባግባብ መወጣት እንዳልቻለም የሩዋንዳ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገልጿል። መቀመጫው ቡሩንዲ ቡጅምብራ የሆነው ጉባኤው በሩዋንዳ ሐሳብ ላይ አስተያየት ከመስጠት መቆጠቡን አፍሪካ ኒውስ ዘግቧል። ለሳቱ ያልናቸው አጫጭር ዜናዎች እንደዚህ ናቸው መታሰቢያና ስለሞን ወደና አንተ ልመለስ። ማመሰግናለን ጌታችን። አመሰግናለን ይገናኛል። እናት እና ስለነ ኢትዮጵያችን እንግዲህ በአዳጥር ዘገባዎች ተጀምሯል አሁን ደግሞ አፕዴት ብለን ወደ ያዝናቸው ጉዳዮች ለናልፍ ነው እንግዲህ መግቢያችን ላይ ከስድስት ጋር የታየዘ አንድ ጉዳይ አንስተናበረ አሁን አሁን የህገወጥ ስደት ወይም ደግሞ በህገወጥ መልኩ የሰዎች ዝውውር እንግዲህ ያለማችን አሳሳቢ ጉዳይ እየሆነ ነው በተለይ ደግሞ በህገወጥ ደላሎች አማካኝነት ሰዎች ከአንድ ቦታ ወደ ተለያየ ቦታ ይሰደዳሉ እንደውም ይሄ ትልቅ ህገወጥ የሆነ የሥራ መስክ መሆኑ ጭምር ነው መረጃዎች የሚያመላክቱት በህገወጥ የሰዎች ዝውውር ላይ የተሰማሩ ሰዎች እንግዲህ እስከ 32 ቢሊዮን ዶላር ትርፍ እንደሚያገኙበት ነው መረጃዎች የሚያሳዩት እስካሁንም ድረስ እንግዲህ የተባበሩት መንግስታት ባወጣው መረጃ መሰረት 27 ሚሊየን ሰዎች ባለማችን ላይ በህገወጥ ደላሎችች ወደ ሌሎች ሀገራት ተዘዋውረዋል ሐሳቡ ለናስቀኛቸው ያሰብ ነው ሐሳብ ከዚህ ከስድስት ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ በርካታ ስደተኞችን ከተላየ ክፍላለም በተለይ ከጉረቤት ሀገራት ምሳቅ አፍሪካን ጨምሮ የተላዩ አፍሪካ ሀገር ስደተኞችን የተቀበላ ያስተናገደች ያለች ሀገር ነች የማስተናገዷን ያክል ደግሞ በተቃራኒው በርከት ያሉ ኢትዮጵያውያን በተላየ አካባቢ ወደ ስደት እየሄዱ እንግዲህ በባህር ሞቱ ሰጥሞ ሞቱ ወደ ከሆነ አካባቢ ተነስተው ወደ ሆነ አካባቢ እየቀዘፉ የነበሩ ኢትዮጵያውያን በአሰቃቂ ሁኔታ በደላሎች እጅ ወደቆ የሚሉ ዜናዎችን መስማታችን የተለመደ ሆኗል። እንግዲህ መታሰቢያ ኢትዮጵያ በጋምቤላ የሚገኙ የደቡብ ሱዳን ስደተኞችን ጨምሮ በ26 መጠለያ ጣቢያዎች ከ850 በላይ የሚሆኑ ስደተኞችን ተቀበላ በማስተናገድ ያለች ሀገር ነች ነገር ግን በርካታ ኢትዮጵያውያን ደግሞ በተቃራኒው የሚሰደዱባት ሀገር ሆነ አለች። አዎ ይሄንን ህገወጥ ጉዞ ለማስቀረት ታደ የተለያዩ የመፍቴ ምርጫዎች ሲወሰዱ ነበር ያም ሆኖ ግን አሁንም ድረስ ችግሩ እየታየ ነው እንደውም በህገወጥ መንገድ በተለይ በደላሎች አማካኝነት የሚደረግ ጉዞ አሁንም ሰዎችን ልክ እንደ እቃ ሁሉ ያሳለፉ የመሸጥ ነገር በብዛት የሚስተዋልባትም ሀገር ናት በአንድ በኩል እንግዲህ በህገወጥ ደላሎች የሚደረጉ መነሻ መደለያዎችና ማታላያዎች ሲሆኑ በሌላ በኩል ደግሞ ያቻ ግፊት ሰዎች በህገወጥ መንገድ ሀገር ለቀው እንዲሄዱ ያስገደደ በዚህ ዙሪያ ቅድስት ማሞ ተጨማሪ መረጃ አዘጋጅታለች ከመረጃው ስንመለስ ደግሞ ከንግዳ ጋር ቆይታን አደርጋለን የሃ 7 አመት ወሃያት ከ10 አመት በፊት ከሀገሯ በህገወጥ መንገድ ስትወጣ አባቷ ከመኖሪያ ቀያቸው ኢላኩላት መታወቂያ እድሜ 28 ይል ነበር ያን የጀመረችው የአረብ ሀገር ጉዞ 3 ያህል ሀገራትን ቢያስኩዛትም ለጇ ጥሪት ለስነ ልቦናም ስንቃል ሰጣትም የመጣሁት ከክፍል ሀገር 17 አመት ሆነኛል ይያስባል ያ አሁን 10 አመት ነው ከብስቦች ከወጣው በቀ ብዙ ችግሮች አሉ ወቼ ያቆም ዱባይ እንደሄድ ቁም አልደውላች ማለት እኔ አረብ ሀገር ሲሄድ እኔ ጥሩም ነገር ስለማይቀጥም አልደውላችሁ እንደገና ሰርቼ ብርም ማለትም ብርም ማጠፋለሁ ቤተሰብ ደግሞ እኔ ነገር አይረዱም እዚጋ እነሱ ደልተኝ እንደኖራችሁ ነው መስዳቸው እንጃ እኔ ካሁን በኋላ ወለ ባይሄዱ ልጆቹ አርፍ ነው ምን ይዳሉም በየላሰም የነን የሃያትን ታሪክ ለመነሻነት አነሳን እንጂ በህገወጥ መንገድ ተጉዘው ለእንግሊት የተዳረጉ ታዳጊዎች ቁጥር በርካታ መሆኑን መረጃዎች አመለክታሉ። ይህን መሰል ህገወጥነትን ለመከላከል የውጭ ሀገር የሥራ ሰምሪ ተዋጅ ጸድቆ ወደ ሥራ ቢገባም ዛሬም ድረስ ተግባራዊ እየተደረገ ባለመሆኑ 
በሕጋዊ መንገድ የምንሰራው ላለፉት አምስት አመታት ያለ ስራ ተቀምጠናል አጁ ቢተገበር ግን ህገ ወጥነትን ለመከላከል በጋራ እንሰራለን ይላሉ። የኢትዮጵያ የውጭ ስራ ስምርት አገልግሎት ሰጪ ኤጀንሲዎች አሰሪ ማህበር ፕሬዝዳንት አቶ መዝገዋ ሰፋ። ህጋዊ መንገዱ መከፈቱ ሲረጋገጥ ወደ ምን መላከ መሄዳችን በፊት የጋራ መድረክ ይኖርናል ከሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ በሚሰጥ መመሪያ መሰረት ህጉን አክብረን የህጉ መንፈስ አባሎቻችን በተገቢው መንገድ እንዲረዱት አድርገን ፌር የሆነ የሪክሩትመንት ስራ እንዲፈጽሙ ለማድረግ ሰፊ ጥረት እናደርጋለን ብለን በእቅድ ይዘናል። ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከተው የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ዴታ አምባሳደር መስጋኑ አርጋ እንደገለጹት የውጭ አገር የሥራ ስምርቱን ከመጀመር በፊት ያሰሪና ሰራተኛ አገናኝ ኤጀንሲዎችን የመመዝገብና ፈቃድ የመስጠት የሚያሰለጥኑ ተቋማትን የመለየትና ከሀገራት ጋር የሁለትዮሽ ስምምነት የመፈራረም ቀዳሚ ተግባራት እየተከናወኑ ነው በቅርቡም ወደ ሳውዲ አረቢያ ዜጎች ለሥራ መሰማራት ይጀምራሉ ብለዋል አንደኛውም የአዋጁ ክፍል ከተሽራረፈ በዜጎቻችን ደህንነትና ዋስና ላይ አደጋ ስላለው ይሄንን በጥንቃቄ እየሰራ ነው ነው ሰው የመላክ ዜጎቻችን ክብር ባለው መልኩ ዜጎቻችን ደህንነታቸው በተጠበቀ መልኩ መላክ ስላለባቸው ይሄንን ስራ በትኩረት አመራሩ አዲስም አመራር በትኩረት እየሰራ ነው ያለው ማለት ነው በቅርቡ ወደ ሊማኖስ በመጓዝ የተጎዱ ዜጎች ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ ሌሎችም ህጋዊ እንዲሆኑ በአጭር ጊዜ ውስጥ ስምምነት ለመፈራረም መግባባት ላይ ተደርሷል ያሉት አምባሳደሩ አሁንም በህግ ወጥ መንገድ ከሀገር ይወጡ ለጉዳት የሚዳረጉ ዜጎች ቁጥር ቀላል አይደለም ብለዋል አ ችግሩ እንግዲህ ያያሌና ስራ የሰደደ ስለመሆኑ ባልደረባችን ቅድስት ማሙ በዚህ ዘገባው ከዚህ ቀደም በተላለፈው ዘገባ አስመልክታናለች በዚህ ጉዳይ ላይ ከንግዳ ጋር ቆይታልና አደርግ ነው እንግዳችንና አስተዋውቃችሁ አቶ ብራሃኑ አበራ ይባላሉ በሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የውጭ ሀገር ስራ ስምርት ዳይሬክተር ጄኔራል ናቸው ከሳቸው ጋር ቆይታልና አደርግ ወደና ስለዚህ እንደና መሰከናል ወንደና ቆያችሁ መልካም እንግዲህ ቀደም ሲል ዘገባውን ተከታተለናልና ሰፋር ገን እነ ውስጥ ይሄ የውጭ ሀገር የስራ ስምርት ለተወሰነ ጊዜ ተብሎ ከተቋረጠ እንግዲህ በዘም ያሉ አመታት ተቆጥሯልና አሁን ደግሞ በቅርቡ እንደ አዲስ ይጀምራል ለሚሉ ነገሮች እየሰማን ነው መቼ ይጀምራል ኦኬ ጥሩ እንግዲህ ያው እጋዊ የስራ ስምርቱ ቀደም ሲል እናንተም ስትገልጹት እንደነበረው አው በዜጎቻችን ላይ درس በነበረው እንግሊትና ሰቃይ መሰረት ያው ላልተወሰነ ጊዜ ታግዶ ነበር እንግዲህ ወቅቱ ሲታገድ ያው በአጭር ጊዜ ውስጥ ይከፈታል የሚል ሐሳብ የታሳብ ይተደርጎ እንደታገደ ነው የሚታወሰው ይሁን እንጂ ይሄ ጎጥ ሰው ይዙር ጋራ በተያዘ እጅግ በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ እንደመሆኑ መጠን እና ግዝፈት እንዳለው መጠን በተቻለ መጠን የነበረውን ቀድሞ አዋጅ 632001 ላይ የነበሩት ክፍተቶችን ከማስተካከለ አኳያ ሰፊ ጊዜ ወስዷል በርግጥ እንግዲህ ይሄ የጋዊ የሰራ ስምርት ለማሳለጥ ባንድ ተቋም ብቻ የሚሰራ ስራ ባለመሆኑ እና ሌሎች ባለድርሻ አካላቶች አብሮ የሚሰሩ ስራ በመሆኑ ስራዎቹ እንደተፈለጉ መጠን ይፈጥናል ይችላሉ። እንግዲህ አንዱ ትልቁ አዋጅ ማሻሻል እንደነበረና ያ አዋጅ ደግሞ 9328 በርግጥ ተዘጋጅቶ ቆጣ 2008 ላይ ወጥቷል። አሁን ስራውን እንዲዘገይ ያደረገበት ምክንያት ቀደምም ሲገለጽ እንደነበረው የግድ ወደ ውጭ ሀገር በሚቀደው ጉዞ የሁለት የየስ ምምነ መኖር አለበት ከተቀባይ ሀገራት ጋራ ይሄ መደረጉ ደግሞ ምንድነው የዜጎቻችን ደህንነትና ክብር ከማስጠበቃ ቋያ እኛም ግዴታችንን እንደምንወጣው ሁሉ በተቀባይ ሀገራትም በኩል በዜጎቻችን ክብርና ደህንነትን ከማስጠበቃ ቋያ መወጣት የሚገባቸው ግዴታዎች አሉ ስለዚህ ይሄ የየስ ምምነትን የመፈራረም ጊዜ ወስዷል ምክንያቱም በእኛ ፍላጎት ብቻ የሚወሰን ስላልሆነ ነው ምክንያቱም የተቀባይ ሀገር ምፈላጎት አንዱ ፋክተር ስለሆነ በሌላ መልኩ ደግሞ እገውጥ የሰው ይዙ ወር ዳሞ በእገውጥ መንገድ የሚወስዱት የሰው ኃይል ያልቆመበት ሁኔታ ባለበት ሁኔታ አንድ አንድ ጊዜ በተቀባይ ሀገራት በኩል የባርገኒንግ ፓወሩ ከፍም ስለሚል በእነዚህ ሀገሮች መካከል ላይ ያነበረው ስምምነት ጊዜ ሊወስድ ይችላል ቀደም ሲገለጽ እንደነበረው እንግዲህ እስካሁን ከሳውዲ አረቢያ ጋር ያለው ስምምነት ያው ተጠናቋል ከካታርና ከጆርዳንም ጋራ በተመሳሳይ እነኚ በእነዚህ ሶስት ሀገሮች ላይ ቀደምም ክብር ሚኒስትር ዴታ ሲገልጹ እንደነበረው በሚዲያ ላይ በቅርቡ በዚህ በመስከረሞር በአዲስ አመት መስከረሞር መጨረሻ አካባቢ ላይ ኦፊሻሊ ወደ ስራ ወደ ውጪ የሚሄድ ስራው በቅርቡ ይጀመራል በመስከረሞር መጨረሻ አካባቢ 
በሚቀጥለው አመት ማለት ነው እንግዲህ በ2019 ያው 2011 ላይ ደርሷል ማለት ነው አስከረመር መጨረሻ ከቢ ላይ እንደዚህ ነው አው እንግዲህ ለዜጎች አካላይም ሆነ ስነ ልቦና እንዲሁም ጾታይ የሚደርስባቸውን ጥቃት እንደው ለመከላከል ሲባል ህጋ ይለማድረግም ወደ ሌሎች ሀገራት የሚደርስባቸውንም ጫናም ሁሉ እንተና ይሆነ ቀውስም ለመከላከል ሲባል መታገዱን እየነገሩን ነበር ግን ታግዶም ስደቱና አሁንም ወይተላይ አካባቢዎችን አቆራርጦ ወደ ተላዩ ሀገራት የሚሄዱ መንገድ በህገወጥ መንገድ በደላሎች ታሎም ቢሆን አሁንም ድረስ አለና ይሄን ለመከላከል ነው በአጭር ጊዜ ሲተቀመጠ መፍቴ ያለ ወይ እንግዲህ ህገወጥ የሰው ይዝውር ለመከላከል ያው ቀደም ብሎ ወጣው አጃ ለዋይ 992 2007 ያለው ግን እየተሰራበት ያለው ስራ አድምቷል ነው ይሁላችንም የሚያጠያ ይክ ስራ ነው ምክንያቱም ከጊዜ ወደ ጊዜ ህገወጥ የሰው ይዝውር እየጨመረ የመጣበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉት ሁለተኛ ነገር ከዚያው አጅ ጋራ በተያዘ ደግሞ አራት ጉድኖች አሉ የተዋቀረ በጠቅላይ አቃቤ ህግ እንደ ገብራኤል የሚመራ ሆኖ በመከላከል ረገድ ዜጎችን ከፕሮቴክት ከማድረግ እነኚህ ህገወጥ የሰዎች አዘዋዋሪ እንደሞ ለህግ ከማቅረብ አካባቢና ሌሎች በቅንጅታ ያሰራሮችን ጥናትና ምርምሮችን በማድረግ ጉዳዮችን በመከታተል አራት የተቋቋሙ ቡድኖች አሉ። እነዚህ ቡድኖች በመከተል ጠቅላይ ሚኒስትር የሚመረው በሄራይ ኮሚቴ አለ ከ2004 ጀምሮ የተቋቋመ። በዚህ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ የመጣበት ሁኔታ አለ። ይሁንና የተሰራው ስራ የቅንጅታዊ ችግሮች አሉበት ስራው ድጋፍና ክትትሉ የተበቀ ባለመሆኑ የደማ ስራ አናይም እያየ ነው ካለው። በዚህ መተነሳ አሁን መገውጥ የሰው ዝውውሩ የበለጠ እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ አለ። በሁለት መንገድ ነው ግዴ አንደኛ ህገወጥ የሰው ልጅ ዙሩ እየተካሄደ ያለው በራህን ያቋርጡ የሚሄዱበት መንገድ አንድ አለ በጣም ሪስክ በሆነ መልኩ የሚሄዱበት መንገድ አለ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ሲዘግበው የነበረው የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው ወደ የመን በማቋረጥ ላይ በሚሊትራኒየም በሚሄዱት ላይ ወደ ጅቡቲ በወቦክ በኩል አርጎ ሲሄዱ የነበረው እየደረሰ ያለበውን ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያሳየው ምልከት አንድ ትልቅ ማሳያ ነው ይሄ ባንድ በኩል ነው በሌላ በኩል ደግሞ በጋይ ሽፋንን በመሰለ መልኩ ህጋዊ ሳይሆን በጎጥ መንገድ ግን በጠራራ ጻይ ማለት ይችላል ቀን በቀን ባሮፕላን የሚሄዱ አሉ። ይሄ እንግዲህ በየጊዜው በቀን ከ1100 በላይ የሚሆኑ ዜጎቻችን አሁን በጎጥ መንገድ እየሄዱ ያሉ በትንታ ነው ያለው። ይሄ እንግዲህ ቪዛ የተለያዩ ቪዛዎችን በመጠቀም የሚሄዱ ይሄ ጎጥ ደላሎች ይያታለሏቸው የቱሪስት ቪዛ አለ የዘመጥ የቃ ቪዛ የሚል አለ የጉብኝት ቪዛ እንደዚህ የመሳሰሉት ቪዛዎችን በመያዝ ፓስፖርት ያወጣሉ። ስለዚህ የሚያግዳቸው ግዴ እግ ይለም ይሄ አንዱ ክፍተት ነው ለመጠናከሩ አንድ ክፍተት ነው ምክንያቱም ዜጋ ፓስፖርት ካለው የተቀበያ ሀገር ቪዛ ካገኘና የክምና መስከረ ወረቀት ካለ ጉዞን የሚያግደው ነገር ስለሌለ ደላሎች ደግሞ ይችን ክፍተት እየተጠቀሙ ዜጎችን እያታለሉ እያወጡ ያሉበት ሁኔታዎች ናቸው ያለው በዚህ መንገድ መውጣታቸው እነዚህን ዜጎቻችን ህጋዊ ያሰኘው ባሮፕላን ስለሄዱ ህገወጥ ነው የሶስት ወር ቪዛ ናት እቺ ቪዛ ከሶስት ወር በኋላ እነዚህ ዜጎቻችን ትርጉም የለውም በዛ ሀገር ስለዚህ ጎጥ ነው የሚሆነው የዛን ጊዜ ሲገለጥ እንደነበረው ለአካል መሰረቅ ለአደገኛ ጉልበት በዝበዛ ለውስ ይብጥቃት ለአካል ስርቆት ለተለያየ ይዳረጋሉ። ይሄ በሚሆነበት ጊዜ ማንም ፕሮቴክት የሚያደርጋቸው የለም። ምክንያቱም ከተቀበያ ሀገር ጋርም በስምምነቱ መሰረት ይሄዱ በጋው መንገድ ይሄዱ ስለላልሆነ ለዚህ አደጋ በጣም እየተጋለጡ ነው ዜጎቻችን ያሉት። ስለዚህ እንደዚህ ያለ የሕግ ማቀፍ በአገሪቱ ላይ ባለመዘጋጀቱ ባለመኖሩ በተለያየ መልክ ቪዛ ያገኙ ሰዎች አሁን መሰደዳቸው እንደቀጠለ ነው ይላሉ። አሁን አሁንም እየቀጠለ ነው ስለዚህ ይሄ ሊቆም ይገባል። ስለዚህ የሚመለከተው አካላቶች እንደ ሰራተኛና ማበራይ ጉዳይ ፑሽ ያደረገ ነው። እ ከሌሎችን ባለፍሽ አካላት በጋራ እየሰራ ነው። ይሄንን ህግ ያስፈልጋል። ይሄ ህግ ማቀፍ ያስፈልጋል። ምክንያቱ ከ18 ምሪት ቪዛ ውጪ በደላሎች እየተታለሉ የሚሄዱት በተለያየ ቪዛዎች እንዳልሆነ እየታወቀ ማለት ነው። የሚያግድ ህግ ያለው ምክንያቱም በጋ መንግስታችን ላይም ዜጎች ከቦታ ቦታ የመዘዋወር መብታቸው የተጠበቀ ነው የሚለው አለ የኢሚግሬሽን ዳሞ አዋጅ አለ 1995 የወጣው አዋጅ አለ የጸነ ጉዞ ሰነድ ካለው የተቀበያ ሀገር ቪዛ ካለው የክምና መስከረ ወረቀት ካለው የሚያገደው የለም ዜጋው ለመንከሳከስ ደላሎች ዳሞ ይሄንን እየተጠቀሙ ነው ዜጎቻችንን ይያታለሉ ከሀገር ያወጡ ያሉበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ለዚህ ማቀብ ያስፈልጋል አንዱ መፍቴው ይሄ ነው ሌሎች መፍቴ የዘላቂ መፍቴ ነው የሚያስፈልገው ምክንያቱም ዜጎቻችን ከሀገር የሚወጡት ምንድነው መነሻው ምክንያት ሌላ አይደለም ደህንነትና ስርዓትነት ነው። ይሄንን ደግሞ መንግስት እየሰራ ያለው ስራ ስለአለ በዚህ ዘላቂ መፍቴ ላይ ያው ደህንነትን በመቅረፍ ስርዓትነትን በመቀነስ ዜጎቻችን በተቻለ መጠን በአገራቸው ላይ ሰርተው እንዲለወጡ ማድረጉ ነው ዘላቂ መፍቴ የሚሆነው። ስለዚህ መስከረም ላይ አሁን ህጋዊ
ራስ ምሪት ይጀምራል ብለው ናል እንግዲህ ከዚህ ቀደም ከነበረን ተሞክሮ ስናይ ህጋዊ የስራ ስምሪት ይያለም በህገ ወጥ መንገድ ደግሞ ሰዎች የሚንቀሳቀሱባቸው ማጋጣሚዎች ነበሩና አሁንስ በቀጣይ አመት ምን ታቀዷል እነት ችግሩን ይፈታል ወይ ትክክለኛ ጥያቄ ነው እንግዲህ የህጋዊ ስራ ስምሪት ኦፕን ማድረግ ሙሉ በሙሉ ህገ ወጥ የሰው ዝውውርን አይገታው ሚቲጌት ሊያደርገው ይችላል ሊቀንሰው ነው የሚችለው ምክንያቱም አንዲት ዜጋ ከዚህ ሀገር ለሰራ በቤት ሰራተኝነት ቀጥር ወደ ውጭ በትል ቢያንስ ስምንተኛ ክፍል ያጠናቀቀችና በሙያው ስልጣና የሙያ ብቃት ምዘና ማከል ገብታ መመዘን አለበት ሲኦሲ ሰርተፍኬት ማግኘት አለበት ይሄንን የማይፈልጉ ደግሞ ከስምንተ ያክል በታች ያሉት ነኝ የመሳሰሉ ደግሞ አሁን ለጎት በሩ ክፍት ነው ማለት ነው ስለዚህ በተቻለ መጠን ዜጎቻችንን በገንዘብ በማስጠበት አመለካከታችን የሚቀይሩበት መንገድ ያመቻችን ቢቻል የመጀመሪያው እንደ መንግስትም በአገር ላይ ሰርቶ መለወጥ ነው ማንንም ስደትን የሚያበረታታ ያለም ይሁን እንጂ ፍላጎት ካላቸው ግን ይሄንን አማልቶ መሄድ ነው የሚገባቸው ይሄንን ማማላት የማይፈልጉ ደግሞ ካለ አሁንም ይሄኛው በሩን ክፍት ያደርጓል የሚል ስጋት አለን በቀጣይ ደግሞ ደረጃ በደረጃ ይሄንን እያዩ እየዘጉ መሄዱ ነው ይበለጠም ይሆነ እንጂ መቀነስ ነው አባራ እንዲህ ከሳታችን አኳያ ሳፋ ያሉ ሐሳቦችን ያነሳ ነው መስከረም መጨረሻ አካባቢ ተጀምሮ ደግሞ የሚወጣ አዳዲስ ነገሮች ካሉ እንደምንገናኝ ተስፋችን ነው ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የውጭ ሀገር ስራ ስምርት ዳይሬክተር ጄኔራል ዝስትሪዋችን ድረስ ተገኝተው ማብራሪያና መላሽ ለሰጡና አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ መልካም ቀን ይሁንላችሁ ታንክ ዩ አድን እ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በገጠታ እየተላለፈላችሁ የሚገኘው የጤና ስትል ኢትዮጵያ ቆይታችን አሁንም እየተከታተላችሁ ነው እንግዲህ ህገ ወጥ ስደትን አስመልክተን ወይ ደግሞ በደላሎችና በተላዩ ማታላዮች ተታለው ኢትዮጵያውያን ለምን ይሰደዳሉ መፍቴውስ ምንድነው ሰንን የባለሙያ መላሽና ማብራሪያን አካተን ነው ወደናንተ የመጀመሪያውን ጉዳይ ያሻገረ ጉዳዩ አሳሳቢ ከመሆኑ አንጻር እንግዲህ በቀጣይም መስከረም ላይ ይጀምራል የተባለውን ህጋዊ የስራ ስምርት በተመለከተ በጤና ስልጣን ኢትዮጵያችን እንዲሁም ደግሞ በሌላ የዜና ወጃ ሰዓታት ላይ ምን አዳዲስ ጉዳዮች አሉ የሚለውን ወቅቱ ሲደርስ የምንፈትሽ ነው የሚሆነው ጤና ስልጣን ኢትዮጵያችን ቀጥሏል ወደ ሌላኛው ጉዳያችን ልናልፍ ነው ዛሬ ባውሏችሁ በኢትዮጵያ 57 እንዲሁም ደግሞ በአራት ማዘን የዜና ወጃ ሰዓታት ላይ ምን አዳዲስ ጉዳዮች ተካተዋል የሚለውን ደግሞ መረጃ ሊሰጠን የለቱ ተረኛ የዜና ዘጋጅ አማኑኤል ገብረመድን ስቱዲዮ ተገኝቷል ጤና ስልጣን አማኑኤል ጤና ስልጣን ለማጣራት ምን ምን ጉዳያችን ተጠብቅ እንግዲህ ቀደም ብለሽ እንደገለሹ ዛሬ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በአራት ማዘን ዲዮም በዜና 57 የዜና ወጃችን ላይ ተላዩ መረጃዎችን ይዘናል ከሀገር ውስጥ የተወሰሩት ለመጥቀስ ያክል አንዱ በበህራይ የባህል ማከል የሚዘጋጅ መድረክ አለ እንግዲህ ይሄ በና ሲወር በትግራይ እንደም አማራ ክልል ሲከበር የቆየ አሸንዳ ባል አለ አሸንዳ ሽንዲየ ሻዴ በሚባል የሚታወቀው ማለት ነው ይሄን የመዝጊያ ስነ ስርዓት ኖሯል ማለት ነው እንግዲህ እንደሚታወቀው አሸንዳ አንዱ ከመገለጫ ከመላቸው ሴቶቻችን አንዱ ነው ስለዚህ ይሄ ደማቅ በሆነ መልኩ ዛሬ የመስጊያ ስነ ስርዓት ኖሯል በዚህ መድረክ እንግዲህ ከ500 በላይ ከትግራይ እንዲም ከአማራ ክልል የተጣጡ የባህል ልምሽ ይገኛሉ ይሄ እንግዲህ ባህሉን የበለጠ ፕሮሞት ለማድረግ የራሱ የሆነ ፋይዳ ይኖራል ተብሎ ይተበቃል እንዲሁም በዚህ መድረክ ላይ ከፌደራል ከክልል ሴቶች ወጣቶች ሁሉ ይተላዩ አካላት ይገኛሉ ተብሎ ይተበቃል እንግዲህ እንደሚታወቀው ትልቅ የሆነ የራስ የሆነ ሀገራዊ ፋይዳ ይኖረው ተብሎ ይታሰባል ባህላችን ከመጠበቅ አንጻር ማለት ነው ሌላው እንግዲህ በኢትዮጵያ ቱሪዝም ድርጅት የሚዘጋጅ አንድ መድረክ አለ እንደሚታወቀው እንግዲህ የቱሪዝም ጉዳይ ሲነሳ ኢትዮጵያ በ2025 እንደ አውሮፓ ነው ቁጣጥሮ ማለት ነው ባለም አቀፍ ደረጃ ተመራጭ የቱሪዝም ዴስቲኔሽን ለማድረግ ይሄን ራይ ሰንቆ ድርጅቱ እየሰራ ነው ስለዚህ ከተላዩ ባልድሽ አካላት ጋር ምክር መድረክ ነው ሯል ተብሎ ይተበቃል የሆቴል ባለቤቶች የነግድ ዘርፍ ማህበራት እንዲሁም ሼር ያላቸው ማህበራት የሚሳተፉበት ነው በአጠቃላይ ፕላን እንዲሁም አፈጻጸም የተመለከተ ጉዳዮች ላይ ይመከራሉ ተብሎ የሚተበቀው ሌላው የኦሮሚያ ባህል ቱሪዝም ቢሮ ያዘጋጀው መድረክ አለ እንግዲህ ያለንበት ወቅት የፍቅር የአንድነት እንዲሁም የቅርታ ጊዜ ነው ስለዚህ በፍቅር እንደመረና በቅርታ እንሻገር በሚል መሪ ቃል የተላዩ ኦሮሚያ ክልል አርቲስቶች የሚሳተፉበት መድረክ አለ በዚህ ላይ ጥናታይ ጽፎች ይቀርባሉ ሁለት ጥናታይ ጽፎች ይቀርባሉ 
ተሳታፊዎችን ከ500 በላይ እንደሚሆን ይገመታል እንግዲህ እንደማንም ዜጋ ጋ አሁን ለውጥ ላይ ነኝ ሰው ኮንትሪቢስ ማድረጋለበት ሁሉም በሚችለው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ዘርፍ በጥበብ ዘርፍ ያሉ አርቲስቶች ሚናቸውም ምን ሊሆን ይገባል በሚል በጥልቀት ይመክራል ተብሎ ነው ይጣበቀው እነዚህ በተወሰኑ ሀገር ውስጥ ዜናዎቻችን ናቸው ወደ አልማቀፍ ጉዳዮች ስነሳ እንግዲህ በመዘራቀል ፎካክ ምንጠራው የቻይና አፍሪካ የምክር መድረክ እንግዲህ በቤጂንግ ይትካይሬ ነው ያለው እንደሚታወቀው ቻይና በሆነ ጊዜ ባልማቀፍ ደረጃ በኢኮኖሚያቸው እጅግ እየፈረጠሙ ካለው ሀገራት አንዱ አና ስለዚህ ከቻይና ጋር የሚደረገው ማንኛው ማይነስ ግንኙነት የራስ የሆነ ጠቀሜታ አለኝ እንደሚችል ይታሰባል እንግዲህ ትላንት የቻይናው ፕሬዝዳንት ሺ ጂፒንግ መድረኩ ሲከፍቱ እንግዲህ ካፍሪካ ለጋር ያላቸው ሁሉን ተናይ ግንኙነት በተለይ ደግሞ በኢኮኖሚክ ትብብሩ ማጠናከር እንደምፈልግ ቻይና ነው ለዚህም እንግዲህ 50 የተለያዩ ፕሮጀክቶች ፋይናንስ ለማድረግ 60 ቢሊዮን በሚ ዩኤስ ዶላር በሚገመት ብር ማለት ነው ወደ 8 የሚሆኑ የተለያየ ማቀፎች ተፈራርመዋል ስለዚህ ይሄ የፌደራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንዲሁም ተለያየ አፍሪካ መሪዎች የተገኙበት ያለ እንትን ነው ስለዚህ ይሄ ቀጣይ የሆነ ከተላንት ይቀጠለ መረጃ ይኖራናል ማለት ነው ሌላ እንግዲህ አልጀዚራ ኢዞት ይወጣ የተባበሩት መንግስታት አንድ ምርጃ አለ ምንድነው እንደሚታወቀው እንግዲህ ሽብርተኝነት አልማቀፍ ስጋት ነው በዌስት አፍሪካ በመራብ አፍሪካ ስንሄድ ቦክ ሐራም እንግዲህ ብዙ ዜጎችን ያንገላታ ነው ስለዚህ ይሄ ሌክቻድ ምንለው በዚህ የሰሜናዊ የናይጄሪያ አካባቢ ካሜሩን ሴንትራል አፍሪካ ሪፐብሊክ ዘፋጥቃ ላይ አሁን በቦክ ሐራም ምክንያት ወደ 11 ሚሊዮን حزب ያው ተፈናቅለው አስቸኳይ አርዳታን እንደሚያስፈልጋቸው ነበር የተባበሩት መንግስታት መረጃ የሚያመለክተው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ይሄን በተመለከተም መረጃ ይኖራ እንደም ፕሬዝዳንት ማህሙዱ ባሪኮ ሲመጡ ያው ሽብርተኝነትን በተለይ ምራብ አፍሪካ ላይ ያለውን ቦኮ ሐራም በናይጄሪያ ብቻ ሳይሆን በጉረቤት ሀገራት በነካሜሩን በነቻድ እንደዚህ ናይጄሪያንም ያዋስኑትን ሳይቀር እንደመሰሳለን የሚል ቃል ገብተው ነበር ያው ሽብርተኝነት በባህሪው እጅግ በጣም የረቀቀን ተግባር እንደመሆኑ መጠን ባንዴ ሊሆን የሚችል ነገር አይደለም በርግጥ ግን ብርቱ ስራ እንደሚጠይቃቸው የሚያመላክትም እንግዲህ እነዚህና ሌሎች መረጃዎች በአራት ማዝና 57 ሰዓት ነው ስመንከቶ የሰጨውን ቤት አብርሰን ለማደስ ይህን ተግባርም በመላ አዲስ አበባ ያሉ ቤቶች ጎረቤቶች በማደስ በማፍረስ በማብላት መተጋገዝን መደጋገፍና ፍቅር አንድነትን እንዲያስተምሩ ማሳያ እንዲሆን ነው አንድ ቦታ ለመድረስ አለማቹ ከተጋቹ የናንተን ብቻ ሳይሆን የሌሎች ሰዓት እንደህነት ማስቀረት ትችላላችሁ ባለራይም ሆነ አለባችሁ አንድ ቀን ሰው ሆነአለሁ አንድ ቀን አሁን የሚገጥም እን ችግር ተቀርፎ ከራስ ያልፈ ሌሎች ወገኖች ማገዝ የሚችል ሰው ሆነአለሁ ብላችሁ በአላማ መማር አለባችሁ ታችን እንደቀጠለ ነው ሌሎች ጉዳዮችን እናነሳለን ባለማቀፍ ደረጃ በሚደረግ የኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ውድድር ላይ መሳተፍ እንግዲህ ተማሪዎች በክፍል ውስጥ ከመማሩት ትምህርት በተጨማሪ የኮምፒውተር እውቀት እንዲሁም ደግሞ ክህሎቶቻቸው ለማዳበርም ያግዛቸዋል በተለያዩ አጋጣሚዎች ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች እናሳን ከመጎብኘት ጀምሮ በተለያዩ የሳይንስና ቴክኖሎጂ የውድድር 
ስልጣና መድረኮች ላይ ተሳታፊ ሲሆኑ ከዚህ ቀደም ተመልክተን እናቃለን አዎ በሀገራችን እንግዲህ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ውጤቶች ከጊዜ ጊዜ እየዳበሩ ይያደጉ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር መሳቤትም በራሱ ራአዮችን ተለኮችን ለማሳካት በሚል ተላዩ ዓለም አቀፉ ድድሮችን ያዘጋጀ እንግዲህ ብርቱ ተፎካካሪ እንድንሆን ሀገራችን ኢትዮጵያ በተቋምም በግለሰብ ወከላው በተለያየ ዓለም ሲጓዙ እና ያለ ይሄ እንግዲህ በተለይ የኮምፒውተር ፕሮግራሚንግን በተመለከተ በሀገራችን ብቻኛው ተወዳዳሪ ሆኖ የሚዘልቀው ያዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅም በመጨመር መስከረምሩ ለሚጀመረው ውድድር ተማሪዎችን ይያበቃ እንዳለ አንድ መረጃ ሰምተናል እሱ ለናጋራችሁ ዓለም ይልፉ በዚህ ላይ ተጠማሪውን አዘጋጅታለች ICPC በአለም አቀፍ ደረጃ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች የሚያደርጉት የኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ውድድር ነው። የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲም ከውጭ አገራት ይህንን ልምድ በመቅሰም ከሁለት አመታት በፊት ውድድሩ መከላቀል ይችላል። ዩኒቨርሲቲው እስካሁን በተሳተፈበት ውድድር ላይ ተወዳዳሪ ነበረው። ተማሪ ሙስጣፋ ካሚል በዩኒቨርሲቲው ድጋፍ ለቀጣዩ ውድድር ዝግጅት ማድረጉን ይናገራል። በዛኛ ሁለቱ አመት ብዙ ልምድ ወስደን ከዛ በኋላ ደግሞ የነበረን እንደሞ ዲክመት ማለት ከዛ በፊት ያሉ ስድናቸው ኮርሶች ነበሩ ከዚህ ካይስፒሲ ጋር ተያዙ የናዛንን ወሰደን የተሻለ ደግሞ ያው እሱ ጋር ተያዘ ቲቶሮቹንም በማየት ጥያቄዎቹም ደግሞ ናሽናል ና ወርልድ ፋይናል የተዘጋጁ ጥያቄዎቹን በቲም ሆነን በመስራት የተሻለ ዘንዶ ነው የተሻለ ውጤታ እናወጣለን በየጠብቃለሁ በእንደነት ውድድር ላይ መሳተፍ ለኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪው አበኔዘር ዮሐንስ ሌላ የክህሎት ማሳደቂያ መንገድ ነው ኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪዎች እንደሆነ መጠን የተለያዩ ፕሮብሌም ሶልቭ እንድናረክ ሪል ላይፍ ላይ ያሉ ፕሮብሌሞችን ሶልቭ የምናረክበት ኮችን እናማራለን በታይም ነውና ፈተናው የሚሰጣው ቶሎ ኮድ የማረክ ቶሎ ፕሮብሌም ሶልቭ ለማረክ ስኪላችንን ሻርፕ ያደርጋል ያዳብሯል በዚህ ደረጃ በተለይ ፐርሰናሊ በጣም ተጠቅም ያለው ያስባል ያዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ በዚህ ውድድር ላይ ከኢትዮጵያ በብቻኝነት ተሳታፊ ቢሆንም ሀገራዊ ጥቅሙ ግን ሰፊ ነው ስካሁን እንግዲህ 19 አመት ኤክስፒሪያንስ ያላቸው ዩኒቨርሲቲዎች አሉ ማለት ነው በተለይ ደግሞ የደቡብ አፍሪካ ዩኒቨርሲቲዎች ከደቡብ አፍሪካ ዩኒቨርሲቲዎች ቀጥሎ የኛ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናቸው በአገር ደረጃ ስናይ ሁለተኛ ነው የወጡት ደረጃቸውም ከ8 አራት ጥያቄ መመለስ ይችላል አንደኛ የወጣው ሰባት ጥያቄ ነው የመለሰው በተለይ ደግሞ በአለም አቀፍ ደረጃ የማለፍ እድሉን ካገኘን እንደ አገርም ጭምር ነው የሚጠራው የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ታብሎ ነው እዛ ጋር ሪፕረዘንት አድርጎ የሚሄደው ለዩኒቨርሲቲው ጥሩ ስም ነው ለትምርት አሰጣጥ ደረጃውንም የሚያሳይ ነው በቴክኖሎጂ ዘርፍ ማለት ነው የICPC ውድድር በአለም አቀፍ ደረጃ ለ48 አመታት የቆየ ቢሆንም ከጥቂት አመታት በፊት ግን ከኢትዮጵያ ተሳታፊ ዩኒቨርሲቲዎች አነበሩም በዚህም ያዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ብቻኛ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡ እንግዳ ስቱዲዮ ጋብዘናል በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የኮምፒውተር ሳይንስና ኢንጂነሪንግ ትምህርት ክፍል መምህርና የውድድሩ አስተባባሪ የሆኑት አቶ ናትናኤል አለማየው ናቸው እንግዳችን ጤና ያስጠለን ጤና ያስጠለን ስለ ጊዜ እና መሰገን ያወጣት ስለሆን ካንተ ያልን ቀጥል አይደል ቀለል እናደርጋለን ወለደሩ ማንንም የሚያዘጋጨው እስኪ ከዚህ እንጀምርና ትክሮቱስ ምንድነው የሚለውን አሳብት ነበር ኦኬ ውድድሩን የሚያዘጋጀው የኤስኤም አይሲፒሲ የበለ ሀላፊ ሆነት የበለር ዩኒቨርሲቲ ሲሆን ኢንተርናሽናል ውድድር ሲሆን አይሲፒሲ ማለት ኢንተርናሽናል ኮልጌት ፕሮግራሚንግ ኮንቴስት ነው ይሄ ማለትም ዓለም አቀፍ የሆነ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ስፔሻሊ አንደር ግራጁት የሆኑ ተማሪዎች ላይ ፎከስ ያደረገ የፕሮግራሚንግ ኮንቴስት ነው ውድድሩ አመታዊ ሲሆን በ ሶስት ሌቭሎች የተከፈለ ነው በናሽናል ሪጂናል እና ወርልድ ተብሎ ማለት ነው አሁንኛ የተሳተፈንበት የናሽናሉና የሪጂናሉን ነው የሪጂናሉ የአፍሪካ ላይ ከደቡብ አፍሪካ ከፍ ደረጃና በሀገራ ከፍ ደረጃ ማለት ነው ስለዚህ አሁንኛ የተሳተፈንበት የሀገራ ከፍ ላይ ብቻኛ ስለነበረ ከሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ጋር ስለነበረ የኛ ብቻ ነበረ የሪጂናሉን ደግሞ ከተለያዩ 17 የአፍሪካ ሀገሮች ጋር የተሳተፈንበት ነው ውድድሩ ፎከስ የሚያደርገው ፕሮብሌም ሶልቪንግ ላይ ሲሆን የተለያዩ ፕሮብሌሞች ከስምንት እስከ 10 ያሉ ፕሮብሌሞች ለተማሪዎች ይሰጣቸዋል እነዛን ጥያቄዎች በ5 ወይም ከ4 እስከ 5 ባለ ሰዓት ውስጥ ቁጭ ብለው መስራት ነው እና ውድድሩንም ሲወዳደሩ በቲም ነው የሚሆነው አንድ ቲም 3 ተማሪዎች ይኖርታል ከ3 ማንስም ከ3 ማይበልጥም በ3 ተማሪዎች የሚደረግ ውድድር ሲሆን ያንን ውድድር ተማሪዎቹ በተሰጣቸው ሰዓት ውስጥ ሰርተው ሶልቭ አድርገው ያንን የሰሩትን ሶሉሽን በ 
የሚፈልጉት ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ በሲ በሲ ፕላስ ፕላስ ወይም በጃቫ ኦሪጅናል ላይ ሲሆን ደግሞ ፓይተን ላይ ይጨምራል በሚመርጡት ፕሮግራም ኮድ ይጽፉና ለኦንላይን ጀጅ ሲስተም አለ እሱ ሲስተም ላይ ያስገባሉ ሶ እዛ ሲስተም ላይ ያንን ተኮሬክት ሆነ ኮሬክት ይላቸዋል ካሎ ላይ ያስተካከሉ ብዙ ጥያቄዎችን መመለስ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ጀነራሊ ፎከስ የሚያደርገው በቲም መስራትንና ፕሮብሌሞችን ሶልቭ ማድረግ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዛው ደግሞ የፕሮግራሚንግ ስኪላቸውን ኮድ የመጻፍ ችሎታቸውን ዲባግ የማድረግ ችሎታቸውን የተሳሳቱት እና የማስተካከል ችሎታቸውን የሚያዳብሩበት ነው ማለት ነው። አንዳንድ እንደዚህ አይነት ሞያዎችን ለመግለጽ ትንሽ የቋንቋ ችግር ሊኖር ይችላል እና በተቻላቀም ሊጋባን በሚችል ባው ወደ አማርኛ ያመጣን ብናወራ ጥሩ ይሆናል ከዛው ጭግን እንደው ምንድነው እስቲ አላማው የውድድሩ የውድድሩ አላማ ምንድነው የተማሪዎችን አንደኛ የአይሲፒሲ ዋን ነው አላማው የኔክስት ጀነሬሽን የሚቀጥለውን ትውልድ ተማሪዎች የ ኮድ የመጻፍ ወይንም ፕሮግራም የመጻፍ የኮምፒውተር ስኪላቸውን ማዳበር ሲሆን በዚህ ውስጥም ደግሞ ተፈካካሪነትን በማዳበር የበግሩፕ ወይንም በቡድን የመስራት ስኪላቸውን ማዳበር ነው እንዳልኩትም ወደ ወርልድ ፋይናል ላይም ሲመጡ ወርልድ ፋይናሉን አይቢኤም ነው ስፖንሰር የሚያደርገው በተለያዩ ሀገራቶች ላይ ነው የሚደረገው ሶ አንዱ አድቫንቴጅ ለተማሪዎች ያላቸው ጥቅም የወርልድ ሌቭሉ ላይ ካለፉ ከተለያዩ ያገር ከተለያዩ ሀገራት የሚመጡ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጋር አብረው የመወዳደርና ያሉበትን ደረጃም የሚያዩበት ነው ከዛም ውጪ የተለያዩ ኢንደስትሪዎችን ቱር ያደርጋሉ አይቢኤም ስፖንሰር ስለሚያደርገው እዛው ውስጥ የተለያዩ ትልልቅ ጃይንት ካምፓኒዎች ስለሚመጡ የቴክኖሎጂ ካምፓኒዎች እነሱን ሪክሩት ወይም የሚቀጥሉበት መንገድ ነው ማለት ነው ስለዚህ ትልቁ አድቫንቴጅ ያ ነው ለተማሪዎች የሚሰጠው አድቫንቴጅ ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ በፊትም እንደዚህ ያሉ ውድድሮች ተደርገው ውጤት ያመጣችሁበት ነገር እንዳለም ሰምተናልና ይሄን ውጤት አሁን ለሚደረገው ውድድር ለማሻሻል ወይ ደግሞ የተሻለ ነገር ይዞ በቀላ ማለትስ ያደረጋችሁት ዝግጅት ምንድነው ይመስለው ለተማሪዎቻችሁ ያደረጋችሁት ድጋፍ ሊሆን ይችላልና እስኪ እሱን ነገር አለ ኦኬ ከ አሁን እንግዲህ እኛ ሁለት አመት ነው ይሄንን ውድድር سنሳተፍ እንዳልነው ብቻኛ ዩኒቨርሲቲ ነበርን አሁን ግን የባለፈውን አመት ውጤታችንን سنናየው ከመጀመሪያው አመት በደንብ የተሻለ ነው ምክንያቱም ላቦች አዘጋጅ ተነላቸው እዛ ላይ እየሞከሩ ሲስተሙን ኦንላይን ጀጁን የኦንላይን ጀጅ ሲስተሙን ጭነንላቸው እዛ ላይ እየሞከሩ የትፕራክቲስ ያደረጉ አመቱን እንደ ኤክስትራ ካሪኩላር አክቲቪቲ ሲሞክሩ ነበር የቆዩት ስለዚህ በደንብ ተዘጋጅተው ስለሰሩም ውጤታቸው ከፍ ያለ ሆኗል ከአፍሪካ ሀጉር ከደቡብ አፍሪካ ቀጥሎ ሁለተኛ ሆነን ጫርሰናል ስለዚህ አሁን ይሄንን ውጤት ደሞ ለማሻሻል ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችን በመጋበዝ ባለፈው ሰኔ አካባቢ የትሬኒንግ ሰጠናቸዋል ወርክሾፕ አዘጋጅተ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች መመራን ጋብዘን እነሱን ከእንተ ከ እንትን ወርክሾፕ ከሰጠናቸው በኋላ የሲስተሙንም ትሬን በማድረግ ተማሪዎቻቸውን በዛ መልኩ እንዲያዘጋጁልን አድርገናል ምክንያቱም ብዙ ተማሪዎች በተሳተፉ ቁጥር ብዙ ቲሞች በሚኖሩን ቁጥር ለወርልድ ፋይናሉም በማለፍ እንትናችን ከፍ ያለ ስለሚሆን አሁን ለሚቀጥለው መስከረም 26 ላይ የናሽናል ያገራ አቀፉን ውድድር ለማዘጋጀት አስበናል እዛ ላይ ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች የኛ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችንም ጋብዘን እንዲሳተፉ ለማድረግ አስበናል ማለት ነው። አዎ ይሄንን ጥያቄ ላነሳለህ ነበር እንግዲህ ባለፉት ሁለት አመታት እናንተ እየመሳተፉ ለምዳላችሁ ዘንድሮም ያው ተሳታፊ ናችሁና ከዚህ አንጻር ብቻኛ ናችሁ እስካሁን በኢትዮጵያ ማለት ነው። ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችም በዚህ ውድድር ላይ እንዲሳተፉ ለማድረግ እንግዲህ እስቲ አሁን ካነሳሃቸው ጉዳዮች ባለፈ የናንተ ጥረት እስከምን ድረስ ነበር የሚለው እንደሞ ነኝ አው እንዳልኩት የዩኒቨርሲቲዎቹ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ይሄን ነገር አያውቁም ነበር በተለያየ መንገድም በማንበብ ተማሪዎች ጠይቀው ነበር እኛም ብንሳተፍ ብለው ጠይቀው ስለነበረ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችን ጠርተን ይሄ ይሄን ነገር ያካሄድ ነው በዚህ ውድድር ላይ የተሳተፈን ስለሆነ እናንተ መሳተፍ እንድትችሉ ይሄ ይሄን እነዚህ ሲስተሞች ማወቅ አለባቸው ተማሪዎቹ በዚህ መልክ ሬጂስተር መደረግ አለባቸው ይያልን ዎርክሾፕ ሰጠናል ትሬኒንግ አድርገናል ወደ ለሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ነበር ይላክ ነው ለመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ከዛ ውስጥ 17 የዩኒቨርሲቲዎች ተገኝተው እንደነበር ለወርክሾፑ ስለዚህ እዛ ላይ ያንን ያለፈንበትን ፓስት ኤክስፒሪያንሳችንን ስለነገርናቸው እነሱም ተማሪዎቻቸውን በዛ መልኩ አዘጋጅተው እነሱ ለተከታተልን ያለነው አሁን የሚቀጥለው አመት ላይ እንግዲህ ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች ኢንቮልቭ ያደርጋሉ ብለን እናስባለን
ለተሻሽ <laughs> በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወገኖቻችን በየቦታው ከየቤቶቻቸው ተፈናቀሉ። እነዚህ ነት ወንድሞቻችንን አለንላችሁ ይያለን በስጦታ መልካም አድሳነት ያላችሁ። ኢትዮጵያዊነት የመደናገፍ የአንድነት የመረዳዳት ስሜት በተግባር ሲገለጽ ታምር ይፈጥራል እንደምችል አዲስን አመታስ መልክተን እርዳታ ሳይሆን ስጦታና በርከ የትምርት ቁሶች አልባሳት የህል አይነቶች የግንባታ ቁሶች ደም በመስጠት በቁሳቁስ በገንዘብ ካስብር ጀምሮ በማንኛውም የንግድ ባንክ ቅርንጫፍ መስጠት ይችላል ማንኛውንም ነገር መስጠት ይችላል የማይቻለው መቅረጥ ብቻ ነው ድርጅቶችና ተቋማት ከነጻ አገልግሎት ጀምሮ ተሳታፊዎች ይሆናሉ ሁሉ ኢትዮጵያዊ አነሰ በዛ ሳይ እንሰነጥ ጋር ጊዜው የመስጠትና የማካፈል እኛ ስንሰጥ ያሪስ <laughs> አጉሚያራ ከቀኑ 11 ሰዓት ጀምሮ ውስጥ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንሰባሰብ እንከባበር እንፈቃቀር እንደመር ልዩ ዝግጅት በእለቱ አጉሚ 4 ከ11 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት በሀገር አንድነት ላይ ያጠነጠኑ አስደማሚ የኪነ ጥበብ ስራዎች ይቀርባሉ። ከ12 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ድረስ ደግሞ ለ2 ሰዓታት ያከል መቼ ባየነው ጀተባለ ለታላቁ ሶስ ማዘን ቁጥር ሁለት ፊልም በኢቲቪው ተላልፋል ይሄን በመናገሬ በጣም አስፈልጋል ግን ምን ላቀባችሁ ከሶስ ማዘን ፊልም ፍጻሜ በኋላ ከምሽቱ ሁለት ሰዓት ጀምሮ የሚካሄድ የ4 ሰዓት ልዩ የሙዚቃ ዝግጅት በቀጥታ ይተላልፋል ስካውናል <laughs> የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ለመጪው መስቀል ባል በኢቲቪ መዝናኛ ቻናል በአማርኛ ቋንቋ የሚተላለፍ ልዩ የባል መዝናኛ ፕሮግራሞችን በተባባሪያ አካላት ለማስተራት ፈልጋል በመሆኑም በባል ፕሮግራሞቹ ዝግጅት መሳተፍ የምትፈልጉ ተባባሪያ አካላት ከኮርፖሬሽኑ ዋና መስሪያ ቤት 11ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 11 10 ፕሮፖዛላቹን እስከ ነሐሴ 30 ቀን 2015 ዓ.ም ድረስ ማስገባት የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር ስላላችሁና የጤና ሚኒስትር ኢትዮጵያ ቆይታችንን በቀጥታ እየተከታተላችሁ ስለሆነ እና መሰግናለን የመንገድ ትራፊክ እንቅስቀሳ የጉዳያችን በጤና ሚኒስትር ኢትዮጵያ ቆይታችን ከመካተቱትና ከመንዳት ሳቻው ሐሳቦች መካከለ ነው ዛሬ ላፍታ ወደ ባህር ዳር እንወስዳችኋለን 
ባልደረባችን ይሄነዋጋቸው በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው ዛካዊ ያለውን የመንገድ ትራፊክ እንቅስቃሴ መልከታ ምንድነው የሚለውን ብታደርሰን አመሰግናለሁ ሰለሞን ጤና ይስልን ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዛሬው ለ ከተማ አሁን ጣዋት ላይ ያለው የትራፊክ እንቅስቃሴ ሰላማዊና የተረጋጋ ነው ማለት ይችላል ብዙ ጊዜ እዚ ባህር ዳር ከተማ ላይ ይሄ ሁኔታ ነው የሚስተዋለው ነገር ግን በዛሬው የትራፊክ ዘገባዎችን ከዚህም ወጣ ብለን ብዙ ጊዜ በትራፊክ ዘገባዎቻችን እናነሳው ምንድነው መንገር ላይ በሚከሰቱ አደጋዎችና ከዛ በኋላ በሚመጡ ጉዳዮች ላይ ነው ትኩረት እናደርገው ነገር ግን እነዚህ አደጋዎች ላይ ምክንያታቸው ምንድነው የሚለውን ከማቅረብ አኳያ እስካሁን ብዙ ዘገባዎችን አልሰራንም ማለት ይችላል በመሆኑም የዛሬው ዘገባችን እንግዲህ እዚ በመንገር ትራፊክ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ችግሮች መንስኤያቸው ምንድነው የሚለው ላይ የሚያተኩር ነው ለምሳሌ ባለፈው በ2010 በጀት አመት በዚህ በአማራ ክልል የተከሰቱትን አደጋዎች ብናይ ከ1152 በላይ ሰዎች ህይወታቸውን አጥቷል እነዚህ አደጋዎች በዋና ያሽከርካሪዎች ስተት እንግዲህ በተለያዩ ምክንያቶች ሊመጣ የሚችል ነው የመጀመሪያው ነገር የብቃት ማነስ ሊሆን ይችላል ሌላው ደግሞ የተማሩትን በዲሲፕሊን የመተክበር ሊሆን ይችላልና ይህ ጉዳይ አሽከርካሪዎችን በስነ ምግባር የማነጽ ጉዳይ ቀጥታ የሚመለከተው የአሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማት ነው እዚ ባህር ዳር ከተማ ላይ ከአራት የሚበልጡ የማሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማት አሉ ነገር ግን እነዚህ አሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማት የ ሰልጣኞቻቸውን ማለማመጃ ቦታቸው እንደምናየው በዚህ መልኩ በውሃ የተሸፈነ ነው በክረምት ወቅት የማለማመጃ ቦታ የላቸው ይህ ሁኔታ እንግዲህ በበጋው እስከ አራት ወራት የሚቆይ እንደሆነ ነው መረጃ የደረሰን በዚህ ሁኔታ እነዚህ አሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማት ብቃት ያለው አሽከርካሪ በምን መልኩ ነው ሊያወጡ የሚችለው የሚለው እንግዲህ ትልቅ ጥያቄ ነው የሚሆነው እዚህ አጠገቤ የባህር ዳር ከተማ አሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማት ማህበር ፕሬዝዳንት አቶ እሱ ባለው አምሳሉ ከጎነ ይገኛሉ ይህ ጉዳይ በስራቸው ላይ ምን ያህል ችግር እንደፈጠረባቸው ገሳቸው ጋር ቆይታ አድርጋለሁ አመሰግናለሁ አቶ አምሳሉ እስኪ እንግዲህ ይህ ቦታ ነው እናንተ ለልምምድ የምትጠቀሙበት ነገር ግን በውሃ ተشافኖ ነው ምን እንደምናየው በመሆኑ በስራቸው ላይ የፈጠረው ችግር ምንድነው ይሄንን ነገር ይንገሩን እስኪ እሺ በቅድሚያ ይሄን እድል በማግኘቴ ከልብ አመሰግናለሁ ምንድነው አሁን ላይ ያለው የትራፊክ አደጋ ከፍተኛ ቁጥር እየጨመረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በጋ ላይ እዚህ ጋር ነበር ያሰለጠነ ያለ ነው አሁን ግን ስልጣናዎቹ በተለያዩ አሉ በሚባሉ ክፍተት ባላቸው ባዶ ቦታ ላይ የተሽራረፈ ስልጣና እየተሰጠ ያለበት ሁኔታ ነው ይሄ ማለት ደግሞ ከፍተኛ በስልጣናው ላይ ከፍተኛ አሉታዊ ተጽኖ ያስከተለ ያለ በቱኔታ ነው ያለበት ነገር ግን አሁን ይሄንን ግምት ውስጥ በማስገባትና የባለቤት እንደ ስሜት ኖሯቸው ከተማ አስተዳደሩ ለማሰልጠኛ ተቋማት ቀደም ብሎ እንደተጠቀሰው ከ24 ያላነሱ ያሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማት አሉ። እንደተባለው እነዚህ የባህር ዳር ከተማ ውስጥ ያሉ ያሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማት ቁጥራቸው በጣም ከፍ ያለ ነው። ይሄን በራሱ በስልጣና ጥራቱ ላይ ከፍተኛ ተጽኖ ያመጣል የሚልምነት አለን because ያሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማት ብዛትና ያፈጻጸም በከተማ አስተዳደሩ ላይ ያለው ያፈጻጸም ሁኔታ ባንጻራዊነት ክፍተት ካለበት የስልጣናው ጥራትም በዛው ልክ እየተሽራረፈ የሚሄድበት ሁኔታ አለ ብዬ ስለማስብ ነው ከቦታው በተጨማሪ ማለት ነው እና ይሄንን ግምት ውስጥ በማስገባት ከተማ አስተዳደሩ አሁን ላይ ካርባሺ ያላነሰ ካሬ ቀጣ ያመት ላይ አዘጋይተ እንድንጠቀም እንድንረከብ በማኔጅመንት ኮሚቴ የተወሰነበት ሁኔታ አለ በዚህ አጋጣሚ የቦታ አስተዳደሩን አቶ መላከንና የቦታ አስተዳደር ማኔጅመንት ኮሚቴዎችን ከምንም በላይ የባለቤት እነስሜት ተሰምቷቸው ቦታ ስለሰጡን በዚህ አጋጣሚ ላመሰግን ፈልጋሉ በግሌም ሆነ በማሃበሩ ሰው መልካም አሁን እንደምናየው እንግዲህ እዚ ቦታ ላይ ነው የልምምድ ስልጣና የምትሰጡት ነገር ግን ቦታው አሁን እንደምናየው በውሃ ተشافኗል ይህ ባለበት ሁኔታ ብቁ የሆነ አሽከርካሪ መፍጠር ይቻላል ወይ በእናንተ ስራ ላይ የፈጠረውን ችግር እስኪ ይንገሩ አው እንደሚታወቀው አሁን በዚህ ላይ ስልጣና ብቁ ስልጣና አሽከርካሪ መፍራት አይቻልም ብቁ አሽከርካሪ ምናፈራው ስልጣናውን ስታንዳርዱን የተጠበቀ የማሰልጠኛ ቦታ ሲሰጠን ነው ይሄን ሳይሰጠን ግን ቦታ ሳይሰጠን ግን የተቋማት ቁጥር ነው እየጨመረ የመጣው አንድም ቦታ ባልተሰጠበት ነገር ላይ የተቋማት ቁጥር ግን እየጨመረ እየመጣ ያለ ይሄ ደግሞ ቀደም በየነገርኩ የስልጣናውን ጥራትም ይሸራረፋል ፕላስቱ ዛት 
አሁን ላይ የማሰልጣኛ ቦታ በማጣታችን ብቻ ምን ያህል ብቁ አሰልጣኝ ያፈራል ብሎ መገመት አስቸጋሪ ነው መልካም ይሄ ሁኔታ አሁን ላይ እየጨመረ በመጣው ከትራፊክ አደጋ ጋር ተያይዞ ያለው አስተዋጽኦ ምን ያህል ነው ይላል እርሶ በግል እኔ አሁን የትራፊክ አደጋ እየጨመረ ነው የመጣው በርግጥ የስልጣና ጥራቱ ራሱን ይቻለ አደጋውን ሳፖርት ያረጋል የሚል ምነት አለ ግን እኔ አሁን አደጋው እየጨመረ የመጣው በማሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማት የጥራት ችግር ነው በየም አላስብም የጥራት ችግሩ እንዳለ ነው ይሄን ስል ግን በርግጥ 100% ጥሩ እየሰራ ነው ለማለት አይደለም ነገር ግን ያሽከርካሪ አደጋው ለመቀነስ አደጋው ለመቀነስ የሁሉ ህብረተሰብ ተሳትፎ ያስፈልገዋል ህብረተሰቡ ህግ አስከባሪው ተቋማት እንደገና በበላይነት ማኔጅ የሚያደርገን ትራንስፖርት ሚኒስቴር ስለዚህ ህጎቹ ሲወርዱ ህጎች ይወጣሉ ይወርዳሉ ግን ተግባራው አይሆንም አሁን እኮ በስነ ምግባር የታነጽ አሽከርካሪ ያፈራን ነው እንላለን ግን እዛ ጋር ይወጣው ካሊክሮም የማስተማሪያ እንትናችንም በራሱ የስነ ባህሪ ትምህርት እናስተምረው 3 ቀን ነው ስለዚህ በ3 ቀን ስነ ባህሪ ይዞ ይወጣል የሚል ምነትም የለኝም ማሻሻያዎቹ መመሪያዎቹ መሻሻል መቻል አለባቸው መመሪያ መመሪያዎቹ ሲሻሻሉ ደሞ ባለሙያዎቹ ተሰብስበን ሐሳብ መስጠት መቻል አለብን አሁን ጽድቆ ይመጣል ጽድቆ ይመጣው መመሪያ መተግበር ነው እኛ እዛ ላይ አፈጻጸም ላይ በጣም ችግር እየተፈጠረ ነው ስለዚህ አደጋው ለመቀነስ የሁሉም ህብረተሰብ ተሳትፎ ያስፈልገዋል በርግጥ ያሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማት እንከን ይላቸውም ይያልኩ አይደለም ክፍተቶች አሉ እንደምታዩ አሁን የማሰልጠኛ ቦታ የለም በተባለው እንደተባለው በተለያየ ቦታ ላይ ነው ያሰለጠነ ያለ ነው ይሄ ዴፊኔትሊ ትልቅ የስልጣና ችግር አለ በቃ ትልቅ የስልጣና ያን ያሰለጠን ከሆን ተማሪ ደሞ አሁን ለማስፈተን በራሱ በራሱ ካንዶርና ሁለት ወር ጊዜ በላይ እየተበቀና ያለበት ነው ለምን ቀደም ብሎ የነበሩ ተቋማት አምስት ስድስ ነበሩ የነበሩ ባለሙያዎችም እንዳሉ ናቸው አሁን የሰው ኃይል ግብአት ሌሎችም የተጨመረ ነገር አይደለም የተቋማት ቁጥር ግን እየጨመረ መሄዳል እየጨመረ ነው የመጣው ያለው ስለዚህ አንደኛ እኔ አሁን በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ መፈልገው የተቋማትን ቁጥርም ሲጨመር ቢያንስ ለባለሙያ ቢሆን ባለሙያ ቢሆን የተሻለ ነው የሚል ምነት አለኝ እሺ በጣም አመሰግናለሁ እኔም ከልብ አመሰግናለሁ እንግዲህ ሰለሞን ቀደም ሲል ፕሬዝዳንቱም እንደገለጹልን ብቃት ያለው አሽከርካሪ ለማፍራት ደግሞ የብቁ የሆነ የማለማመጃ ቦታም ሊዘጋጅ ይገባል ሁሉ ጊዜ ብቃት ላለው አሽከርካሪ ለመፍጠር ሐላፊነቱን በማሽከር አሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማት ላይ ብቻ በጣሉም ተገቢ አይደለም ስለዚህ መንገርና ትራንስፖርትም የአሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማቱን የስልጣና ሂደት ለመከታተል እንዲመቸው ቋሚ የሆነ ቦታ በማዘጋጀት በኩል ትኩረት ሰጥቶ መስራት መቻል እንዳለበት ለመጠቆም ያህል ነው ለጊዜ ያለኝ መረጃ ሄው ነው ተሰለሞም በጣም እናመሰግናለን ይሄ ነው ዋጋቸው ከባህር ዳር ስላደረስከን የትራፊክ መረጃ መልካም ቀን ይሁንልህ ቋንቋ ትግርኛ አብ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ድህሪ 10 ዓመታት ዳግም ተመሊስሎም ካፕሶኒ ክሳብ አርቤ ቀትሪ ካፕ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 7 ምሸት ካፕ ሰዓት 10 ተደ ክሳብ ሰዓት 1 ቀደመ ሰናብት ድማ ቀትሪ ካፕ ሰዓት 8 ክሳብ ሰዓት 10 ተ ምሸት ካፕ ሰዓት 10 ተክልተ ክሳብ ሰዓት 1 አማዓልቲ 3 ሰዓታት በኢቲቪ ቋንቋ ታ ቻናል ባህት መስከረም 2011 ዓመተ ምህረት ክጅምሪው በድጋሚ ተመልሰናል ጤና ይስጥልን ኢትዮጵያችን አሁንም በተለያዩ ጉዳዮች ከናንተ ጋር በእያላችሁበት ቆይታ ያደርጋል የትራፊክ እንቅስቃሴን እንግዲህ ወደ ባህር ዳር ሻገር ብለን ያለው ሁኔታ ለማስቀኘት መወከረን አለ ተመልካቾቻችን ያው የትራፊክ እንቅስቃሴና የአየር ሁኔታ ደግሞ በብዛት የታያዙ ናቸው አው ነት ነው እዛ ከአባቢ ያለው በተለይ የመለማመጃው ነገር ሲያነሳ ከበስተጀርባው ያለውን ምስል ውሃ የተከበበ ሆኖ ስና ምን ሊነግረን ይሆን ይያልነ ነበርኔ እናንችና እጅግ በጣም ታስቡ የባህር ጉዞ ነው ትራፊክ ዛሬ ወዴት ነው የሚወስደን ይያልነ ነበር ያው አገናኝ ቶታል አው ሊታሰብበት ይገባል ነው ይሄ ነገር በነገራችን ላይ ከአመት አመት እየጨመረ ነው የመጣው ቁጥሩም ቢሆንና እንደነዚህ ያሉ ተደራራቢ ምክንያቶችም የመንገድ ትራፊክ አደጋውን በኢትዮጵያ ያው አሳሳቢ ደረጃ ላይ ያደረሰው እንደሆነ ሚነገራል በከተናም በፊት አንድ የወጣ ሪፖርት ነበር አዲስ አበባ ላይ ብቻ 400 በላይ የሚሆኑ ግለሰቦች በአመቱ 
ነሞታቸውን ሪፖርት ወጥቶ ነበር አዲስ አበባ ብቻ እንግዲህ ያስብዩና አብዛኞቹ ወጣት ናቸው መስራት የሚችሉ ናቸው ሀገራቸውን ወገናቸውን ህዝባቸውን መጥቀም የሚችሉ ናቸው እንደነዚህ ያሉ በተለየ መንገድ ትራፊክ አደጋ እንቅስቃሴን በተመለከተ ሊታሰቡባቸው የሚገቡ ጉዳዮች መንግስት ይችላል አይላላቸው ቢችል መልክታችን በዚህ ለማስተላለፍ ያክል ነው አዎ የትራፊክ አደጋ እንግዲህ የከሌ ብቻ ነው ተብሎ የሚታወቅ ጉዳይ አይደለም ከግራኛ ጀምሮ ከሽከርካሪዎች ያሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማት እንዲሁም ደግሞ ከመንግስት አካላትም ጋር በትብብር ሊሰራበት የሚገባ ጉዳይ ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን አሁን በጣም በቃ በየጊዜው ምንሰማቸው ነገሮች በጣም ካባርናቸው ከትራፊክ አደጋ ጋር በተያያዘና ሐላፊነቱ የሁሉም ነው ለማለት እንወዳለን በዚህ እንግዲህ ዛሬና በቀጣይ ቀናት አዲስ አበባ ላይ እንዲሁም ደግሞ በሌሎች የክልል ከተሞች ላይ የሚኖረው ያየር ሁኔታ ደግሞ ምን ይመስላል የሚለውን ረጃን ከታተል ወጣትን ይማም ነው በዛች እድሜው አንባለች የወጣትን እድሜ የኢትዮጵያ ታሪክ የሚሰራበት ነው ማ ሰላም ከሌለ መንግስት ሰላም የሚያስከብር በጸጥታ ጉዳይ የሚጨነቅ እንጂ በለማትና በተለይ ማብራው እድገቶች ላይ ምን ማድረግ አለበኝ ብሎ የሚያስበት ጊዜ አጠ ሰላምና መረጋጋት ሲኖር ነው ወደ ዲሞክራሲ መሸጋገር ምንጭ ነው የህዝባዊ ቅስቀሳ አምባገናይ ስርዓቶችን ሊያፈርስ ይችላል እንጂ አዲስ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ሊገነባ የሚችለው ደግሞ የፖለቲካ ክላስ ነው። በአመቱ የመጨረሻ ወርቁ አግሚ በየእለቱ ልዩ ዝግጅቶች ወደና ተይደርሳሉ። የዚህ ሀገር አንድ ደፍና ዘላቂ ሰላም ሊረጋገጥ የሚችለው በዲሞክራሲያዊ ስርዓቶች ብቻ ነው። ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ደግሞ የብዙሃኑ አገዛዝ የአናሳዎች መብት መስማት የማልፈልገው የሚጎመዝዘንም ቢሆን ሐሳብ ይዋጥን ያዳመጥን ቢያንስ መልስ ለመስጠት አንተ የራስህ ህመምታ ለማክበር ፈቃደኛ የሆን ከሆነ ያህል ያም ሰው ያ ፍላጎት ያራሐባው ስቱ እንዳለ አውቀት ወደ ተሻለ ነገር ከፍ ለማለት የሚደረግ ውይይትና ድርድር መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል ሽማግሌ አንተም ተው አንተም ተው ካለ ርቃይ ደል እናንተ ይቅርበሉ ያለው በቀል የኔ ነው ስለዓለም ብቻ ይቅርባል ሁሉ ጊዜ የበላይ ነው የምትሆነው ይቅርባል ቁጥር ተሸናፊ አይደለም ማሸናፊ ሆነ ቡድን ስለመጣ ሆነ ያ ቡድን የሆነ ነገር ነው ተብሎ ይባላል እንደ ግለሰብ የሚያቀይ ሰው ይለ ኡነተን ከግለሰብ ሐሳብ የሚለይ ፕሮፓጋንዳን ከኡነት የሚለይ ዜጋ መጀመሪያ መፍጠር አለብን ማለት ከቋግሚ አንድ እስከ አምስት ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ የመሻገሪያ ዘመን ልዩ የሐሳብ ፕሮግራማችን ወደና ተደርሳለች አብቆል
ማለዳ አንድ ሰዓት ላይ ጤና ይስጥልን ኢትዮጵያችን ጀምሯል ልክ የመጀመሪያው ምራፍ አሁን አጠናቀን ወደ ሁለተኛው ምራፍ ለንሽጋገር ነው የስቱዲዮ ሰዓታችን ሁለት ሰዓት መሆኑን እየመለከተ ነው አው ዳይሬክተራችን ሁለት ሰዓት አናቱ ላይ ሆነዋል ይያለን ነው ጌታቸው እግዚአብሔር ዋናው እና ዜናዎችን በርጋሜ ለስመለከተ እንደሞ እዚህ ስቱዲዮ መጥቷል ለጤና ይስጥልን በርጋሜ ጌታቸው በርጋሜ ጤና ይስጥልኝ ሰለሞንና መታሰቢያ ነገጠል ይችላል አመሰግናለሁ ቻይና ለኢትዮጵያ የምታደርገው ንግድ አጥናክራ እንደምትቀጥል የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊኬቺ ያንገ ገለጸው በኢትዮጵያ ድርገት ውስጥ ቻይና ጉልህ ድርሻ አላት ያሉት ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ናቸው በተያዘ ዜናም ኢትዮጵያና ቻይና ግንኙነታቸውን ለማጥናክር የሚያስችሉ የተለያየ ስምምነቶችንም ተፈራርመዋል ስምምነቶቹን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቀ ነገበየውና የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትር ዴታ ቶ አድማሱ ነበብ ፈርመዋል ዘገባው ሪፖርተራችን ተስፋ ያባተ ነው በኢትዮጵያ የታየ ያለውን መልካም የፖለቲካ ድባብ በማየት በሀገሪቱ ድጋት የበኩላቸውን ለውጥ ለመወጣትና የራሳቸው ሚና ለማስቀመጥ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው መምጣት የሚመሰገን መሆኑን የፌሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላት ተሾመ ገለጹ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላት ተሾመ ከቀናት በፊት አዲስ አበባ የገባውን አርቲስት እና አክቲቪስት ታማኝ በየነን ተቀበለው አነጋግረዋል ዶክተር ሙላቱ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው ሰላምና ለማት የደረሻቸውን እንዲወጡ በእንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋልን ብለዋል አክቲቪስትና አርቲስት ታማኝ በየነ በበኩሉ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የሚጠበቅባቸውን ሐላፊነት ለመወጣትና የሀገሪቱን እድገት ለማፋጠን ቆርጠኛ አቋም እንዳላቸውም ተናግሯል። ለሪፖርተራችን አማኑኤል ገብረመድን ዘገባ አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሜሪካን በጎበኙበት ወቅት በገቡት ቃል መሰረት 15 አባላት ያሉት የዲያስፖራ ትረስ ተፈን እንደተቋቁመው እንቅስቃሴዎች መጀመሩንም ገልጿል። አርቲስቱ የኢትዮጵያ ህዝብ ላደረገለት አቀባበልና ለሰጠው ፍቅርም አመስግኗል። ከሳምንት በላይ በሥራ ማቆም አድማ ላይ የሰነበቱት የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ሰራተኞች ወደ ሥራ ተመለሱ። በሳሊኒ ኮንትራክተር ስር የሚገኙት እነዚህ ሰራተኞች በደሞዝ ጭማሪ በመገብ ጥራት ጉልለት በመልካም አስተዳደር ችግርና በሌሎች መሰል ምክንያቶች በሥራ ማቆም አድማ ላይ መቆየታቸው ይታወሳል። ይሁን እንጂ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኃላፊዎችና የገደቡ ፕሮጀክት መሪዎች ከሰራተኞች ጋር ባደረጉት ውይይት ከስምምነት ላይ በመدرسቸው ሥራ መጀመራቸው ተገልጿል። በገጣይም የሰራተኞችን ጥያቄ ተከታትሎ መልስ የሚያፈላልቅ ኮሚቴ ማዋቀራቸው ተነግሯል። እንደ ሪፖርተራችን አዝመራው ሞሴ ዘገባ ባድማው የተሳተፉ ሰራተኞች ከሥራው ጫና አንጻር አተመጣጣኝ ክፍያና ምቹ የሥራ ሁኔታ መንግስት እንዲፈጥርላቸው ጠይቀዋል። ሩዋንዳ ከተላላቅ ሃይቅ ሀግራት ዓለም አቀፍ ጉባኤ ለቃ ለመውጣት ውሳኔዎችን ያጥየነች መሆኑን አስተወቀች ጉባኤው በቀጠናው የጸጣ ችግሮችን ለማስቆም ያለው ተጽዕኖ በወንጀል የሚፈለጉ ገለሰቦችን ሀግራቱ አሳለፎ ለመስጠትና ሉታዊ ኃይሎችን ለመግታት አልቻለም የሚለው የሩዋንዳ ምክንያት ነው 12 ታባል ሀግራትን ያቀፈው የተላላቅ ሃይቅ ሀግራት ዓለም አቀፍ ጉባኤ ከ13 አመታት በፊት የተመሰረተ ሲሆን መመሰረቻ ሰነዱ ላይ ያለውን ስልጣን በአግባቡ መወጣት እንዳልቻለ የሩዋንዳው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገልጿል። መቀመጫው ቡሩንዲ ቡጅምብራ የሆነው ጉባኤው በሩዋንዳ ሐሳብ ላይ አስተያየት ከመስጠት መቆጠቡን አፍሪካ ኒውስ ዘግቧል። ግብጽ በኒው ዴልታ አካባቢ አዲስ መንደር ማግኘቷን ገለጸች የሀገሪቱ የአርኪኦሎጂስቶች ቡድን እንደገለጸው ረጅም እድሜ እንዳለው እንዳለው የሚገ የተገለጸውን መንደር ያገኙት ከዋና ከተማዋ ካይሮ በ87 ማይል ስርቀት ቴል ኤል ሳማራ በተሰኘ አካባቢ ነው የተመራማሪዎቹ ቡድን መሪ ፍሬደሪክ ጂ ኦን ደሚሩት በመንደሩ ውስጥ የእንሳት አጽምና መግቦች እንዲሁም የሰው ልጅ ለኑሮይድ የሚጠቀምባቸውን የመገልገያ ቁሳቁሶችን አግኝቷል ረጅም እድሜ ያስቆጠረው ይሄው መንደር የታላቁ የጊዛ ፒራሚድ ግንባታ ከመጀመሩ ከ2500 አመታት በፊት እንደነበረም ነው ግኝቱ አመላክተው ገብጽ የ2011 ያረብ የጸዳያ ቢዮትን ተከትሎ የተዳከመው የቱሪዝም ዘርፍ አንዲያን ስራራ እየሰራች እንደምትገኝም ዩሮ ኒውስ በዘገባው ላይ ገልጿል። ለሰዓቱ ያላቸው አጫጭር ዜናዎች እነዚህ ናቸው ተመልካቾች ወድናንተ ለመለስ። ናመሰግናለሁ። ተመለስን ከኛ ጋር ስላላችሁ በድጋሚ አሁንም እናመሰግናለን ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ በተለያዩ ጉዳዮች አሁን ሁለተኛውን ምራፍ እስከ 3 ሰዓት ድረስ የሚያሻግሩ ሐሳቦችን እያነሳ ከናንተ ጋር ቆይታ የሚያደርግ ይሆናል በቀዳሚ ጉዳያችን ወደ ባህር ማዶ ነው የምንሻገረው በአሜሪካ በሚገኙ ትምርት ቤቶች ለጥላቻ ቦታ የለንም በሚል መርህ 
ዘረኝነትን ከታዳጊዎች አምሮ ለማጥፋት እየተሰራ መሆኑን የሚያሳይ ዘገባ ነው ቀዳሚ የምናደርገው አሜሪካ ውስጥ እንግዲህ ኤንቢሲ ኒውስ ይዞት ወጣው ዘገባ 64 ከመቶ የሚሆኑት የአሜሪካ ዜጎች ትልቁ ችግር ዘረኝነት ነው ብለው ያምናሉ እንግዲህ ባለፉት ሰባት ወራት ብቻ በጣም በርካታ ሰዎች ለምሳሌ ከ10 ጥቁር አሜሪካውያን ውስጥ አራቱ በቆዳ ቀለማቸው ምክንያት ጫና እንደሚደርስባቸው የተደረጉ ጥናቶች እንግዲህ ያመላክታሉ። ዘረኝነትና ጥላ ቻንስ እናነሳ በጣም በብርቱ ከመፈተናቸው የዓለም ሀገራት መካከል አሜሪካ እንደ አተተከሳለች በጥላቻ በዘረኝነት እንግዲህ በታላቁ ብሪታንያ ለብዙ አያል ያመታት በቂን ግዛት ውስጥ የነበረች ሀገር ነች አሜሪካ ያለ 3500 አመታት በቂን ግዛት ውስጥ ነበረችና የጥላቻና የዘረኝነት ዳፋው መነሻው ምንድነው አሁን እዚህ ያدرسቸው ነገር ምንድነው የሚሉ በርከት ያሉ ጥናቶች አሉ። በእንግሊዝ ቂን ግዛት ስር በነበረሽ በጥቆችና በነጮች መካከል የነበረው ልዩነት ነው ይላሉ። አሁንም ድረስ የከተለው ሄ ነው ይላሉ። ወደ ሩዋንዳ ስንመጣ ደግሞ ዘረኝነትና ጥላቻ በሚያዚያ 1994 እንደ ፈረንጆች አቆጣጥር ምን ያህል ዋጋ እንዳስከፈላቸው? ሁቱና ቱትሲዎች በጋራ በመሆን የርስበርስ ግጭት አድርገው በመቶ ቀናት 1 ሚሊየን የሚጠጉ ዜጎች ህይወታቸውን ማጣፋቸው በአለም ላይ በጣም በዝራኝነትና በጥላቻነት ተመሰረቱ ሐሳቦች ጅግ በጣም ከሰው አስተሳሰብ ውጪ የሆኑ እና ህዝቦችን ምልልክ ሲዳርጉ ምናስባቸው ሀገሮች በርከት ያሉ ናቸው ለዛ ነው አሜሪካን ማሳታቸው አዎ እነዚህ እንግዲህ የዘረኝነት አስከፊነት ምን ያህል ድረስ ነው የሚለው ማሳያ ናቸው በእያገሩ በየዘመናቱ የተከሰቱ ድርጊቶችን ብንመለከት ምን ያህል አስከፊ እንደሆነ በደም በመረዳት እንችላለን ማለት ነው አሜሪካ ውስጥም እንግዲህ ምንም እንኳን በጎሳ በብሄር የሚከፋፈል ነገር ባይኖርም በቆዳ ቀለማቸው ብቻ ሰዎች እንግዲህ እርስ በርስ ሲጋጩ እንመለከታለን እንዲሁም ደግሞ ሲገፉም ጭምር ተመልክተናል አሁን ያን ችግር ለማስቀረት ታደ በህፃናት አስተሳሰብ ላይ ስራን እየሰራን ነው በእያሉ ይገኛሉ የው አሜሪካ የተጀመረው እንቅናቄ እንግዲህ በልዩነት ላይ ሳይሆን በሚያቋቡ ጉዳዮች ላይ በማተኮር ህፃናቱ ጥሩ አስተሳሰብ ይዘው እንዲያድጉ ለማድረግ ይያለመ ነው ተብሎለታል መልካም ጅምር ነው እስኪ ይሄን ሐሳብ ለናጋራችሁ መርጠናል ዳንኤል ብዙ አየ ሆኖ ያጠናቀረው ተካፍለነው እንመለሳለን አሜሪካ የሚገኝ አንድ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ታዳጊዎች በለጋድሚያቸው የተለያየ የዘር ሐርክ ካላቸው እኩዮቻቸው ጋር ለምድ የሚለዋወጡበት ቦታ ሆኗል በትምህርት ቤት የሚገኙ ታዳጊዎች ከ40 የተለያዩ ሀገራት ከመጡ ወላጆች የተገኙ ሲሆን ህፃናቱ በትምህርት ቤት ውስጥ እርስ በርስ እንዲዋደዱና እንዲከባበሩ የተሰራ መሆኑን ስታሲ ሮጎቪ የተባሉት የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ተናግረዋል We have some fantastic በዚህ ትምርት ቤት በርካታ አስደናቂ ህፃናት ይገኛሉ። ግን በትምርት ቤት ውስጥ ፍጹም የሆነ ማንም የለም። አንዳች ሌላችንን እንዴት መቀበልና ማክበር እንደሚገባል የምንማርበት ቦታ ነው። ይህን ማድረጋችንንም እንቀጥላለን። በተማሪዎች የሚመረው ኮሚቴ ለጥላቻ ቦታ የለንም በሚል መረ ነው የሚመረው። በኮሚቴው ውስጥ አስተማሪዎችና የተማሪ ወላጆች የሚሳተፉ ሲሆን ደግነትን ለማስፋፋት ጥረት ይደረጋል። በትምርት ቤት ውስጥ ማንም ታዳጊ ተገልሎ ለብቻውም ሰውን አይመገብም የአራተኛ ክፍል ተማሪው ሚቼሎ ህፃናት በዘር መከፋፈል የለባቸውም ብሏል ባለም ዙሪያ ያለው ህፃናት መርዳት ፈልጋለሁ ማንኛውም ህፃን እንደተገለለ እንዲሰማው አልፈልግም እንደ ዩሮፓውያን አቆጣጥር በ1999 በኮሎራዶ በሚገኝ አንድ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች በዘራቸው ምክንያት ከተገደሉ በኋላ ነው የጸረ ዘረኝነት እንቅስቃሴው የተጀመረው ባሁን ወቅት ይህን እንቅስቃሴ በአሜሪካ በሚገኙ 1700 ትምህርት ቤቶች ተግባራዊ የተደረገ እንደሚገኝ የእንቅስቃሴው ዳይሬክተር ስቴፋን ጎርደን ሊፕኪን ተናግሯል። Here in the Washington DC area በዚህ በዋሽንግተን DC ለጥላቻ ቦታ ይለንም የሚለውን እንቅስቃሴ ጀምርነው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ2016 ነው። ይህንን የሚያደርግነው በትምህርት ቤቶች ውስጥ ከተለያዩ ሀገራት የመጡ ታዳጊዎች በዘራቸው ምክንያት መጠላላት እንደሌለባቸው ለማስተማር ነው። እንደሃና ማንጌት ያሉ ተማሪዎች ደግሞ ለጥላቻ ቦታ ይለንም የሚለውን እንቅስቃሴ አራማጅ በመሆኑ እየሰሩ ይገኛሉ። አና በ12 አመቱ ህፃናት ለህፃናት የተባለ ተቋም መስርታ እንግስቃሴ ማድረግ ጀምራለች ይህንን ያደረገችው ደግሞ ስድስት ሰዎች በሲክ ቤት መቅደስ በነጭ አክራሪዎች መገደላቸው ስለ አሳዘናት መሆኑን ትናገራለች ነገሮችን የምንማረው በአካባቢያችን ካሉ ነገሮች ነው ባሁን ወቅት ጥላቻ መጥፎ ነገር መሆኑን በሚገባ እየተማርና አይደለም የንቅናቄ ህፃናት ብቸኝነትና ብስጭት እንዳይሰማቸው በማድረግም ለአምሮ ህመም ተጋላጭ እንዳይሆኑ ይረዳ እንደሚገኝ ባሁን ቴ ፊቸር ዴት ባለችው መምህርት ትገልጻለች ሁላችንም ማህበራዊ ግንኙነት እንዲኖረን እንፈልጋለን የዚህ ስራ አላማም ልዩነታችን ላይ እንዳናተኩርና በሚያቀራርቡን ጉዳዮች ላይ እንድንሰራ ለማድረግ ነው ናቲ ተባለው የአራተኛ ክፍል ተማሪ ታዳጊዎች ኩዮቻቸው በዘራቸው ምክንያት እንዳይገለሉ አስተዋጽኦ ማድረግ አለባቸው ብሏል 
ጥሩ <laughs> ላይ ተመረኮዙ ጥላቻዎችን እና ግድያዎችን ምንመለከተባት አሜሪካ እዚ ደረጃ ላይ ደርሳ ደግሞ አስተባባሪዎችም እንደዚህ ያሉ ነገሮችን ማድረጋቸው ለሌሎችም ተመክሮ ይሆናል ለሚል ሐሳብ ስላለው ነው እንግዲህ ለተመልካቾች የሚያሻገር ነው መልካም ጠና ኢስተሎን ኢትዮጵያችን ይቀጥላል ወደ ቢዝነስ ጉዳዮቻችን ነው ምናልፈው ለቢዝነስ መረጃዎቹ ደግሞ ሆናቸው ታየ ስቱዲዮ ተገኝቷል ጠና ኢስተሎን ሆናቸው ጠና ኢስተሎን መታሰቢያ ነው ሰላም እንደምን አደረጃችሁ ሰላም አደረጃለሁ ለቢዝነሱ ላይ ምን አዲስ ጉዳዮች አሉ ያው እንደምታውቁ እንግዲህ ዛሬ የ2010 የመጨረሻው 29ኛው ቀን ላይ ነው የምንገኘው እንግዲህ ከቀናት በኋላ ደግሞ መስከረም ላይ በተለይ ተማሪዎች ለክ የዛሬ አመት ነው በነግራችን ላይ አዲስ አመት የሚሆነው ማክሰኘው በትክክል እሱ እነሱ ቀናቶች መቅረባቸውን መነሻ አድርጎ ደግሞ በተለይ መስከረም ወር እና ጳጉሚ መነሻውን አድርጎ ተማሪዎች ደፍተር የሚገዙበት ዩኒፎርማቸውን አዳዲስ ትምርት ቤት የሚቀይሩ አዳዲስ ዩኒፎርማቸውን የሚገዙበት እንዲሁም ደግሞ ነባር ተማሪዎች ደግሞ ባሉበት ትምርት ቤት ላይ ዩኒፎርሞቻቸውን አዲስ የሚያሰፉ አዲስ የሚያሰፉ የነበራቸውን የሚጠቀሙ የሚዘጋጁበት ወቅት ላይ ነው አሁን ደግሞ የቢዝነስ ክፍሉ በተለይ ለተማሪዎች ከመያስፈልጉ ነገሮች አንዱ ደፍተር ነው ስክሪፕቶ እርሳስ እነዚህ በገበያ ላይ ያላችሁ አቅርቦት ምን ይመስላል ሚለውን ለተመልካቾቻችን መረጃ እናደርሳለን እንግዲህ በተለይ ከትምርት ቁሳቁሶች ጋር ታይዞ በተመጣጣይ ዋጋ ለተገልጋዮች እንዲደርስ እየሰሩ መሆናቸውን በዋናነት የደብተርና የትምርት ቁሳቁስ አስመጪዎች ይፋድርጓል ደብተሮችም በተመጣጣይ ዋጋ ጥራታቸውን የጠበቁ ነው ከዚህ በፊትም ያው ባንዳንድ ቦታዎች ላይ አሁንም ቢሆን የመወደድ ሁኔታዎች እንዳሉ ቢሆንም ግን ዋጋቸው ቅናሽ የተደረገባቸው መሆኑን ገልጿል በተለይ ይሄንን በዋናነት የሚከታተለው የንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽንም የፍታዊ ስርጭት እንዲኖር የተለያዩ ጥረቶችን ያደረገ እንደሆነ በመላ ሀገሪቱ ይፋድርጓል ብርሃን ያያየው ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ያጣናቀረው ዘገባ አለ እሱን ተከታተልን መልስ የ2011 የትምርት ዘመን መድረስን ተከትሎ በርካቶች የትምርት መሳሪያዎችን ይገዛሉ። የትምርት መሳሪያዎችን ወደ ሀገር ውስጥ በማስመጣት ለተጠቃሚዎቹ እንዲደርሱ ከመያደርጉ ተቋማት መካከለም የኢትዮጵያ ንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽንና አልሳም ግሩፕ ተጠቃሽዎቹ ናቸው። እንደ ድርጅቶቹ ገለጻ ለ2011 የትምርት ዘመን የትምርት ቁሶቹን ከውጪ በማስመጣት ለደንበኞች በማደስ ላይ ናቸው። አለ በጅብላ በራሱ በጣም በብዛት ከውጪ አስገባቸው ጥራታቸው በጣም አስተማማኝ የሆኑ የተለያዩ አይነት ደብተሮች ማለትም ሲንግል ላይን ስኩዌሮች የተለበዱ ያልተለበዱ ነገር ግን ስታንዳርድ የሆኑ ደብተሮችን ከውጭ በማስመጣት እዚህ ላሉት ተጠቃሚዎች በማከፋፈልና አቅርቦቱን እየሰጠነ ያለው ለብዙ አመታት እንደሚታወቀው ሲኒየር ላይን ደብተሮችን በማምጣት እና ከፋፈለው እነዚህ ምርቶች በኢትዮጵያ ገበያ ውስጥ ተቀባይነት ያላቸው በጥራትም በመጠንም እና በአቅርቦቱም ደረጃ መጀመሪያም እንትና በቂ ፍላጎት ያላቸው በመሆናቸው አንጻር የገበያ ዳስም መሸፈን በሚችልበት አቅም ነው እናመጣቸውና ጥራት ጥራት ላይም ችግር የለባቸው በአቅርቦት ላይም ችግር የለባቸው በህብረተሰቡም ዘንድ ደግሞ በጥሩ ደረጃ ተቀባይነት ያላቸው ምርቶች ናቸው የተማሪዎቹ በሁሉም ክልሎች እንዲደርስ የሚደረግበት አسرር መኖሩንም የኢትዮጵያ ንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽን ገልጿል ከተደረላሽነት አቋያ በአሁኑ ሰዓት አራት ቦታዎች ላይ የመሸጫ ሱቆች አሉ ከፍላ ሀገር ላይ በደቡቡ ሻሸመኔና አዋሳ ላይ ሁለት ሱቆች አሉ በሰሜን በኩል ደግሞ ባህር ዳርና ደሴ ላይ ሱቆች አሉ አዋሳ አካባቢ ላይ አዋሳና ዙሪያዋ ኗሪዎች ከአዋሳ አካባቢ ማግኘት ይችላሉ ባህር ዳር ላይ በሽብቻም ሳይሆኑ ዙሪያው ያሉ ወረዳዎችም ከነዚህ አካባቢ መጣቀም የሚችልበት ሁኔታ ነው ያለው አስመጪዎቹ በተለይም በትምርት ዘመኑ ይዘዋቸው የቀረቡ ምርቶች የዋጋ ጭማሪ ያልተደረጉባቸው መሆናቸውንም ተቀሰዋል። ከዚህ ከዲቫሌሽን በኋላ ናቸው ናዘኞች ምርቶች የገቡት ግን ያንን ያማከለች የተጋነነ ጭማሪ ማለም የተከሰተባቸው ምናልባት ያምናውን ዋጋና የዘንድሮ ዋጋ በመጣይበት በጣም ተቀራራቢ የሚባል ደረጃ ነው ያሉት። 
ምርቶ በዛ ስላለም ያን የሚያከል የገበያ ልዩነት አልፈጠርም ገበያው ላይ ፕራይስ ዲስካውንት ተደርጎለት በጣም በቅናሽ ማለት ነው በጣም በሚገርም ሁኔታ አሁን ሪላቲቭሊ ሌሎች ቦታዎች ካሉት ዋጋዎች ጋር ሲታይ በጣም የተለያየ ነው ዋጋቺ ማለት ነው ለምሳሌ እንደ ደብተሮች አሉ እስከ 4 ብር ከ50 እስከ 4 ብር ከ50 የሚሸጥ ስታንዳርድ የሆነ ደብተር አለ 32 ፔጅ PVC የተለበዱ ከ4 ብር ከ50 እስከ 5 ብር ድረስ ማክሲማም እስከ 8 ብር ድረስ እየተሸጠ ያለበት ሁኔታ ላይ ያለው ይሄ ማለት ውጪ ካለው ጋር ሲነጻጸር በግማሽ የሚቀንስ ነው ማለት በ2011 የትምርት ዘመን የትምርት ቁሳቁስ አቅራቢዎች ዋጋ እንዳልተጨመረ ቢገልጹ በአንዳንድ ከተሞች መጠነኛ ጭማሪ እንደተስተዋለ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል ወደ ሁለተኛው ወርሰ ጉዳያችን ነው እናልፈው ሁለተኛው ወርሰ ጉዳያችን ወደ ቤንሻንጉል ጉሙዝ አሶሳ ከተማ ነው የሚወስደን በአሶሳ ከተማ በተለይም በውጥ ትምርት ላይ ተሰማሩ የአካባቢ ነዋሪዎች የገበያ ትስስር ችግር እንዳጋጠማቸው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የመኖ ጥረትም ያጋጠማቸው መሆኑን ገልጿል እንግዲህ እንደሚታወቀ ኢትዮጵያ በእንሳት አብት ቀዳሚ ብትሆንም ግን ከወተት ምታገኘው ምርት ደግሞ እጅግ በጣም ደካማ ነው አመታዊ ፍጆታውም ከ4 ሚሊዮን ሊትር በላይ ማምረት አትችልም በከብት ቀን ወይም በከብት ብዛት ደግሞ ከአፍሪካ ቀዳሚ ካለም ደግሞ እስከ 10 ደረጃ ላይ እየተቀመጣለች እንደውም ከአሁጉርም ሲነጻጸር በተለይ ከወተት እና የወተት ምርቶችን በመመገብ ረገድም ከአፍሪካ ሀገራትም እጅግ ዝቅተኛው ነው ያላት መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ከ17 ኪሎግራም ባጠቃላይ ከወተት እና ወተት ተዋጽኦ ምርቶች ከሚባሉት ጋር ማለት ነው ታይዙ 17 ኪሎግራም አይበልጥም ከወተት ከመጠቀም ጋር ሲነጻጸርም 19 ሊትር ነው አመታዊ ፍጆታው ተብሎ ነው የሚታሰበው ለዚህ ደግሞ ዋን ዋና ምክንያቶች ተብሎ የሚቀመጡት አንደኛው በሀገራችን ባህል መሰረት ላም የሚረበው ለሀብት ተብሎ ነው እንጂ የውተት ትምርት አገኝበታል ተብሎ ዓለም ምርባቱ አንዱ ምክንያት ነው እንደውም አሁን ላይ በተለይ ደግሞ የወተት ምርት አማነት ለማሳደግ የተለያዩ ስራዎች ቢከናወኑ ግን ያለው በሀገሪቱ ያለው የላሞች ዝርያ የሚፈልገው ያክል የወተት ምርት መስጠት አለመቻሉ እንደ ምክንያት ይቀመጣል ወተት በተለይ በመዲናችን አዲስ አበባ ማንሳት እንቻላለን የቅንጦት የሆነ የመጣበት ነው ግን ኢትዮጵያ ካላት አቅም ጋር ሲነጻጸር ይሄ መሆን አለበረበትም ያም ቢሆን ግን እነዚህን ለማስተካከል የተለያዩ ስራዎች እየተከናወኑም ይገኙት በዋናነት ኢትዮጵያ ለወተት ምርቷ ዝቅተኛ የሆነችባቸው ምክንያቶች እንዳሉ ነው የሚገለጹት የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልልም በተለይም ከወተት ምርትና እንዲሁም ደግሞ ከገበያ ትስስር ከመኑ አቅርቦት ጋር ታይዞ ያሉ ችግሮችን ለመቅረፍ የተለያዩ ተግባራትን ያከናወነ ቢሆንም አሁንም ቀጣይ ስራዎች እንደሚያስፈልጉ ይፋድርጓል ኮሰም ብርሃኑ በዚህ ጉዳይ ላይ ያጣናቀረው ዘገባ አለ እሱን ተከታተለን ለማለስ ባሶሳ ከተማ የሚገኘው በእንስሳት ማጥለብና ማርባት ዘርፍ የተሰማራው ቲኤምዋይ ሐላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ዘርፉን በጥሩ በጀት የተከላቀለ ትጥት ነው በ3 ሚሊዮን ብር ካፒታል እንደሳቀሳል በቀንም ከ30 የውጭ ዝርያ ካላቸው ላሞች ከ400 ሚሊዮን ያላነሰ ወተት ለገበያ ያቀርባል በቅርብ አመታት ውስጥ የጀመረው ማህበር ከዚህ ውጤታማነት ጎን ፈተናዎች አሉ ይላል አሁን ባለን ሀቅም መሰረት ያለው ቤት አለበውን ወተት ወደ ገበያ በማቅረብ ላይ ነው ያለው አልፋ አልፎ የገበያ ችግሮች ይከሰታሉ የቃ ያቀርብ ነው የሚመለስበት ሰዓት ማለት ከዚህ በተቃራኒ ከዚህኛ አመታት በፊት በዚሁ በአሶሳ ከተማ በአንድ ላይ የጀመሩት ወዘሮ በላይ ነሽ መለስ ግን የለፏቸውን አመታት ያህል ውጤታማ አይደሉም ከምናም ደረጃ በማዳቀልም ደረጃ በደንብ ነው የሚተባበሩን የጎደለብን ነገር የለም አሁን የቸገረን የመነ ጉዳይ ነው የመነ ጉዳይ ነው ዳገለዳ ገዘለን ነው ምናመጣው ሰራተኛ ሰማርተን ነው ምናመጣው ማድለቢያ የሚባለው ነገር አሁን እኔ 12 ወይ ፈን የሸጥኩት በምን አደልባቸዋለሁ ምግብ የለምማ ማን ነው የለምማ እነሱ ቢደልቡን የትርፋም አልሆንም መሆን ይችላልው ነገር ግን ያለመን ነው ከአቅም አቋያ እንዴት ብለ መጠቀም ትችላል የሳት ዝርያን ማሻሻል የህክምና ተደራሽነትና መኑ በስፋት ማቅረብ እንደ ዘርፉ ባለሙያዎች ለወተት ሀብት ልማት መሰረታዊ ጉዳዮች ናቸው በቢሻንኩል ጉምዝ ክልል ለዘርፉ ትኩረት አለመሰጠቱና ይገንዲ የከብት በሽታ በወተት ሀብት ልማቱ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ፈጥሯል። በክልሉ ለመኑ ማልማት መዋል የሚችል ሰፊ ቦታ ቢኖርም ስርዓቱ ባለመዘርጋቱ ከወተት ሀብት ክልሉ ማግኔት የሚገባውን ያህል እንዳያገኘ አድርጎታል። የተሻለው ያካባቢ ዝርያ ነው ያካባቢ ሳሮች አሉ። ነገር ግን አሁን እኛ ያደረግን ያለነ የእንሳት መኑ ንቅናቄ ሰነድ ይዘጋጀና ማህበረሰቡ ላይ መኑን ባጓቡ እንዲሰበስቡ እንዲመግቡ እንዲያዘጋጁ ኤክስቴንሽን ይሳል። ግን በዛ በተሰራው ልክ ለውጦች አሉ። ግን በተደከመው ልክና በተሰጠው ኤክስቴንሽን ስርዓት መሰረት እየመጣ አይደለም። አሁንም ግን ስራ ይጠይቃል። ሶስቱ መሰረታዊ ነገሮች ግን ወሳይ ናቸው። ዝርያ ማሻሻል ጤና መጠበቅ ገበያ ትስስር መፍጠር 
እነዚህ ናቸው እነዚህ ካሉ ወተታብቱ ላይ የተሻለ አሁን ከመታዩ ጨላንጭሮ ውጤቶች ተነስተው ሰፊ ማድረግ ይቻላል ከቤ ሻንጉልጉም ዝክልክ ከአንድ ሚሊየን በላይ የዳልጋ ከብታብ ከዚህ ውስጥ 60 በመቶ የሚሆኑት ላሞች ሲሆኑ ከላሞቹም 40 በመቶ ብቻ ወተት መስጠት ይችላሉ የመን ወጥረትና የገንዲ በሽታ ተጽኖን የመከላከላ ቀመን ማግንባት ከደሉን ወተታብት ለማት ተጠቃሚ ከመማረግ ባለፈ በዘርፉ ለኢንደስትሪዎች መስፋፋት በር ክፋቶች ናቸው በነገራችን ላይ የመታሰቢያና ሰለሞን በዚህ ጉዳይ በተለይም ከወተት ጋር በተያዘ አሁን ምን መደረግ አለባቸው በሚለው ርሰ ጉዳይ ላይ በአራት ማዕዘን የዜና ዘጋባችን የሚመለከታቸው አካላት እዚህ ስቱዲዮ ጋር ዘን በቢዝነስ ዘጋባችን ተጨማሪ መረጃዎችን የምናደርስ ነው የሚሆነው ወደ ሌላው ርሰ ጉዳይ እናልፋለን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአሜሪካ ባደረጉት ጉብኝት በውጭ ሀገር ለሚኖር ኢትዮጵያና ቱልዴ ኢትዮጵያን ጥሪ ማስተላለፋቸው ይታወሳል እንግዲህ ኢትዮጵያን በተደረገላቸው ጥሪ መሰረት ለአዲስ አመት ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት ላይ ናቸው የሚገኙት አሁንም ለመጥቶት እንዲሁም ደግሞ ወደፊትም ለሚመጡት ደግሞ በተለይም ከተለያዩ አገልግሎቶች ጋር ታይዞ የተለያዩ ቅናሾች መደረጋቸው ይታወቃል ከነዚህ ውስጥ መካከላ አንዱ ደግሞ ኢትዮ ቴሌኮም ማንሳት እንችላለን ኢትዮ ቴሌኮም ልዩ የዲያስፖራ አገልግሎት ማለትም የድምጽ የዳታና ያጭር መልእክት ያጣመረ ፓኬጅ አገልግሎት መስጠቱንም መጀመሩን ይፋድርጓል እንግዲህ በዚህ መሰረትም በተለይም የዲያስፖራ አባላት አገልግሎቱን ቦሊያ ለማቀፍ ኤርፖርቱን ጨምሮ ዝግጅቱ በተጠናቀቀባቸው እንደ ሸራተን አዲስ ሂልተን አዲስ አበባ ኢንተርኮንቲኔንታል ራማድ አዲስ ማሪዮት ካፒታልና ኢሊሊ ሆቴል በቅርቡ ሀገር ቤት ለገቡና እንዲሁም ደግሞ ለሚገቡ ማግኔት ይችላሉ በተጨማሪም የተለያዩ ዝግጅቶች እንደተጠናቀቁም በሌሎች ሆቴሎች በተመሳሳይ ሁኔታ ይሄንን የድምጽ የዳታና ያጭር መልእክት ያጣመረ ፓኬጅ ማግኔት የሚችሉበት እድል ተመቻችቷል በቀጣይም ለጎብኞች በቋሚነት የሚቀርብ ልዩ አገልግሎት ከጥቅምት አንድ 2011 ዓ.ም ተመረ ጀምሮም ተግባራዊ ለማድረግ ቅድመ ዝግጅት ያደረገ መሆኑን ነው ኢትዮ ቴሌኮም ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በላከው መግለጫ ይፋ ያደረገው ሁለት ሺህ አስራ አንድ በጣም መለወጥ እንፈልጋለሁ ለዚህ ብቻ ሆኘን ድቀር አይደለም በተሻለ ንግድን ለማሳደር ቦታ ይለኝ አቀም በሚፈቅደው መንግስት ቢለውጥ ደስ ይለናል ሁለት ሺህ አስራ አንድ ባለው አቅርቦት ላይ መልካም ጥሩ ነገር ለሰውን በሚስማማው የመርቱን አይነት አስቀብቶ ከሰው ጋር ያለው ግንነት እንዲያደርግ ነው ዋና አላማው ማለት ነው 2010 ዓመት ለመናገር በጣም ቆንጆ ጊዜ ነበር ይሄንም ያክል ሱቅ ይከፈትንበት አመት ነበር ከከስተመሮቻችን ጋር ጥሩ ሂደት ይሄድንበት ሰባተኛ አመታችን የተጓዝንበት በጣም አሪፍ ጊዜ ነበር 2010 ከስተመሮቻችን እናስደስተበት ጊዜ እንደሚሆን አንጠራጠረው መጪው ዘመን ለውላችንም ያማረ ጊዜ እንደሚሆን እናስባለን ነጋዴው ያቀርባል ማትረፍ አለበት ያ ነጋዴ ሲያጥፍ ደሞ ህዝቡን ባግናዘው መልኩ ሆኖ ህዙ ደሞ እንዲጠቀም በብሩ ስለሚገዛ እሱ መጠቀም አለበት ነጋዴው ማትረፍ አለበት በጣም ኳሊፊካዎች ከፍ ባረክ ቁጥር ታች ያለው ማበረሰብ የመግዛት አቀሙን ትንስላል መካከለኛ የገቢያ ትስስር ለማድረግ ወሰነናል ኮውጭ ወዳገኝናቸው የቢዝነስ ዘገባዎች ነው ምናልፍ በኡጋንዳ በተለያዩ የልማት መስኮች ለሚሰማሩ ኢንቨስተሮች መንግስታቸው አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ዮሪሙ ሴቬኒ ተናግረዋል ፕሬዚዳንቱ እንግዲህ በሀገሪቱ የኤሌክትሮኒክስ ምርት የሚገጣጠም ፋብሪካን በጎበኝበት ወቅት ነው ይሄንን የተናገሩት የኡጋንዳው የሀገሪቱ ኤንቲቪ ዘገቦታል አባዲ ወይናይ ደግሞ እንደሚከተለው ያቀርባል የ22 አመቱ ወጣት ካትሪና ሙክሻ በኡጋንዳ ሳቺ በተባለ የኤሌክትሮኒክስ ፋብሪካ ውስጥ ነው የምትሰራው። እሷ እንደምትለው ከፋብሪካው ያገኘችው ትምህርት ለስራው አጠቅሟታል። የቴሌቪዥን እና ሌሎች የኤሌክትሮኒክስ ምርቶች የጥራ ደረጃቸውን ጠብቀው እንዲመረቱ እያደረገች ነው። በተገቢው ደረጃ ምርት እንዲመረጥ እየሰራው ነው። የምርቶቹን የሙቀት መጠናቸውን እቆጣጥራለሁ። አዱ ሮኩ በፋብሪካው ተቀጥራ የምትሰራ ባለሙያ ነች። እኔም መሰራው የጥራት መቆጣጠሪያ ክፍል ውስጥ ነው። የቴሌቪዥኖችን መስለና ደምጽ ጥራቱን በትክክል መስራቱን አረጋግጣለሁ። ፋብሪካው በቀን ከ300 በላይ ቴሌቪዥኖችን በ35 ባለሙያዎች እንዲቀጣጠም ያደርጋል። የዮጋንዳ ፕሬዝዳንት ዮሮሚ ሴቬሪ ታዲያ የመቀጣጠሚያ ፋብሪካውን ጎብኝተዋል። የዮጋንዳ ወጣት ዜጎችን የሥራና የሞያ ባለቤት ለማድረግ መንግስታቸው ለሥራ ፈጣሪዎች ድጋፍ እንደሚያደርግ ተናግረዋል። 
በዘርፉ ለፋብሪካዎች መስፋፋት ዋናው ምክንያት እኛ በኤሌክትሮኒክስ ምርት ላይ ለሚሰማሩ ኢንቨስተሮች የምናደርገው ድጋፍ አመርቂ ስለሆነ ነው ገና ብዙ ፋብሪካዎች ወደ ሀገሪቱ ይመጣሉ ይህ ፋብሪካ ደግሞ ለማህበረሰቡ ቴሌቪዥንን በጥራትና በርካሽ ዋጋ ያቀርባል እንዲሁም በውጋንዳ የተመረተ የሚል ስምም ይዟል ፕሬዝዳንቱ ታዲያ ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ እድገት የኢንቨስተሮች ተሳትፎ ወሳኝ በመሆኑ ተገቢው ንገዛ እንደሚደረግ ነው የገለጹት የፋብሪካው ባለቤት የሆኑት ሳትሻ ባስቻንዳኒ በቀጣይ ወጣ ዜጎችን የሞያ ባለቤት እናደርጋለን ብለዋል ምርታችንን ለሚጠቀሙ ሰዎች ያንድ አመት የዋስትና ጊዜ እንሰጣለን ምርቶቻችንን በጥራት ነው የምናመርታቸው ለውጋንዳ ወጣቶችም የሥራ ባለቤት እንዲሆኑ የበኩላችንን እየተወጣን ነው ስለዚህ የፋብሪካው ምርቶች የሚሰሩት በውጋንዳውያን ወጣቶች ነው ፋብሪካው ለ15 አመታት ምርቶችን ከወጭ በማስመጣት ነበር የሚያከፋፍለው አሁን ላይ ግን በውጋንዳ ምርቶችን በመቀጣጠም ለተጠቃሚዎች እያሰራጨ ነው ይሁን እንጂ ፋብሪካው ከውጭ ከሚገቡ ምርቶች ጋር በመወዳደር ተመራጭ ለመሆን ፈተናዎች ይጠብቁታል ተብሏል ዘገባው የውጋንዳው ኤንቲቪ ነው ወደ መጨረሻው ዘገባችን ድርሰናል የቻይና አፍሪካ ፎረም በቤጂንግ እየተካሄደ ነው የሚገኘው እንግዲህ በዚህ ፎረም ለሰባተኛ ጊዜ ነው የሚካሄደው በየሶስት አመቱ የሚካሄድ ጉባኤ ነው የቻይና አፍሪካ ፎረም አንድ ጊዜ አፍሪካ ሀገር ላይ ይካሄዳል ሌላ ጊዜ ደግሞ በኢጂንግ ላይ ይካሄዳል የመጀመሪያውን የቻይና አፍሪካ ጉባኤ ያስተናገዳችሁ በነገራችን ላይ መዲናችን አዲስ አበባ በ2003 መሆኑ ይታወሳል ከዚህ ጋር ታይዞ ደግሞ በተለየ የቻይናው ፕሬዝዳንት ሺቺፒን በቻይና አፍሪካ ፎረም ላይ እስከ 60 ቢሊዮን ዶላር ሀገራቸው እንደምትመደብ ይፋድርጓል ይማለት ደግሞ 15 ቢሊዮን ዶላሩ እርዳታና ከወለድ ነጻ የሆነ ብድር ነው የሚሰጠው ሮይተርስ እንደዘገበው 20 ቢሊዮን ዶላሩ ደግሞ ብድር ነው ሌላው 10 ቢሊዮን ዶላሩ ዶላሩ ልዩ ምደባ ነው በተለይም ለአፍሪካ ቻይና እድገትን መሰረት ያደረገ የሚሰጥ ብድር ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው 5 ቢሊዮን አሜሪካን ዶላሩ ደግሞ ከአፍሪካ ወደ ሀገሩ ኢምፖርት ለሚደረጉ የተለያዩ ምርቶች ቻይና በተለያየ መልኩ ድጋፍ የምታደርግበት ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው 10 ቢሊዮን አሜሪካን ዶላሩ ደግሞ ከዚሁ ከ60 ቢሊዮን አሜሪካን ዶላሩ ውስጥ የቻይና ኢንቨስተሮች ወደ አፍሪካ መጥተው በተለያዩ ኢንቨስትመንት ዘርፎች እንዲሰማሩ ድጋፍ ለማድረግ ወይም ደግሞ ለማነቃቃት አላማን ያደረገ ነው በዋናነት እንግዲህ በተለይ ቻይና ከአፍሪካ ጋር ያላት የንግድ ግንኙነት 188 ቢሊዮን አሜሪካን ዶላር ደርሷል በ2016 የወጣ መረጃ ሲጂቴን ያወጣ መረጃ እንደሚያመለክተው ከዚሁ ጋር ታይዞ ደግሞ በተለይም በቤልት ኢንድ ሮድ ኢኒሼቲቭ ቻይና በመሬትም በአየርም እንዲሁም በባህርም መላው ዓለምን ለማስተሳሰር ካዘችው እቅድ ውስጥ የአፍሪካ ሀገሩም አንዷ ተጠቃሚና በዚህ ረገድ እንግዲህ ባለፉት አመታት ቻይና ከ2000 እስከ 2006 በነበረው እንደ ፈረጆቹ አቆጣጥር 126 ቢሊዮን አሜሪካን ዶላር ለአፍሪካ ሀገር በብድርና በርዳታ መልክ ሰጣለች ይግን በተለይ በመራባውያን በኩል ከፍተኛ ትችት ነው የሚሰነዘርበት የአፍሪካ ሀገራትን ቻይና በገንዘብ ያያዘች ነው በሚል ትችት ይሰነዘራ ሺችንፒንግ በዚህ በነግግራቸው ወቅት የሚያነሱት አንዱ ምንድነው ኢኮኖሚያዊ ጫና አይኖረውም አፍሪካውያን የሚሆናቸውን ወይም ደግሞ የሚበጃቸውን ራሳቸው ያውቃሉ በሚል ነው አስተያይታቸው ነው የሰነዘሩት እንግዲህ ጉባኤውም በእነዚህ በሶስት አመታት ይህ 60 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ተግባራ ይደረጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው የሁለቱን ሀገራት ቻይናና አፍሪካ እንደሞ እንደ ሀገር ግንኙነታቸውን ለማጠናከር አላማን ያደረገ ነው የነበሩኝ ቢዝነስ ዘገባዎችን በስተጠናቀዋል እናመሰግናለን እናቸው እኔም ማመሰግናለሁ በተለያዩ የኤሌክትሮኒክስ ምርቶች አንዲሁም ደግሞ በመታቀርባቸው የመኪና ምርቶች ተታወቃለች ጃፓን ዋና ከተማዋ ቶኪዮ ደግሞ የሀገሪቱ ዋና ከተማ የሆነችበትን 150 አመት ያከበረሽ ነው የምትገኘው ቶኪዮ እንግዲህ በአለማችን ዘመናዊ ከመባሉ ከተሞች ውስጥ አንዷ ናት አ በጣም ዘመናዊ የሚባሉ የቅንጦት መዝናኛ ቦታዎችን ጨምሮና ባለም አቀፍ ደረጃም ታዋቂ የሆኑ የኤሌክትሮኒክስ እና የመኪና መገጣጠም ያኩባንያዎችም የሚመረቱባት ከተማ ነችና 150ኛ ከተማዋን ስታከብር እንግዲህ አንድ ፎቶግራፈር ወደ ኋላ 100 አመታትን ሊያሻግር የሚችል ወይ ሊያሳይ የሚችል በመስል የተደገፈ ጉዳይ ይዞ ስለመቀረው ለተመካቾች ለናደርሳቸው ነው ለመንገዳችን ከአንድ 150 አመታት በፊት ቲቶኪዮ ምስል ምን ይመስል ነበር የሚለውን እንግዲህ በራሱ ካሜራ አንስቶ ለተመልካቾች ይፋድርጓል ዘገባው የአልጀዚራ ነው መለሰ አምዲን ያዘጋጀው ሰሜ ስቴቨር ፍሎዋዳ ይባላል ፎቶግራፈር የኔን ስቱዲዮ ወደ ኋላ ተመልሰው ሊያዩት የሚችሉ የተለየ ፓርክ ነው በዛን ጊዜ ያለውን ሁሉንም ነገር ምን እንደሚመስል ማሳየት ፈልጋለሁ 
የፎቶግራፍን አመጣጥ ለማየት በርካታ የካሜራ አፍቃሪያን እዚ ይመጣሉ ሌሎች ደግሞ ከዲጂታል ፎቶ የተለየ ነገር ለማየት እዚ ይታደማሉ ይህ በአለም ጥንታዊ የሆነና ሁለተኛው የፎቶግራፊ ዘዴ ነው ከ1800 ዎቹ በኋላ የተጻፈና በ1860 ዎቹ ውስጥ ሰዎች በፊልም ውስጥ የሚጠቀሙት ይሄን ነው የካሜራ ማስጌጫዎችንም ገዝቼ ለተ ነበር ነገር ግን ሁልጊዜ ምርመራና ጥገና እንዲደረግለት ይፈልጋል ይህ ምን ለማንሳት እንደምችል አስተማረኝ በጣም አስደሳች ነው ይሄ ከካሜራ ይበለጠ ማሽን ነው በትክክል እንዲሰራ ማድረግ ይችላልው ይሄን ዘዴ ለማዘጋጀት አንድ ወር የሚወስድ ኮሊሽን የሚባል ዘዴን ይጠቀማል ሲልቨር ናይትሬትን በመጠቀም በ5 ደቂቃ ውስጥ ፊልም ይሆናል ሞዴሎቹ ደግሞ ለ6 ሰከንዶች መጓዝ ይተበቀባቸዋል አሁን እሱን የሚያገለግል መሳሪያ እየተጠቀምኩኝ ነው ፎቶ ማንሳትና ከመዘጋጀቱ በፊት ማዳበርና ማስተካከል ፈልጋለሁ ሁሉም ነገር በስኬት ይጠናቀቃል ነገር ግን የመስታውቱ ፕሌት እስካሁን እርጥብ ነው ፈጣን መሆን አለበት እድገትም የዚህ ዘዴ አካል ነው ሰዎች ፍጹም ተክለኛ ወይን ያልተሳካ ነገርን ማየት ይፈልጋሉ ምክንያቱም ይሄን ደግሞ መፍጠር አይችሉም የጃፓኖች ፎቶግራፊዎች ከሌሎች አገራት ጋር ሲነጻጸር በጣም ኋላ ቀር ነው ይሄን ለማሻሻል እየሞከርኩኝ ነው በርካታ ወጣቶች እዚ ይመጣሉ ይሄ ኋላ ቀር መንገድ እንዲሻሻልላቸው ተክለኛው እንድጋፍ ያደርጋሉ ሌሎች ደግሞ ሰርጋቸውን እዚ ለማክበር ከሚመርጡት የፎቶግራፊዎች አይነቶች አንዱ ነው እዚ የሚገኙትን በርካታ የጥንት ፎቶዎችን በመመልከት በርካቶች እንደ ቅድመ አያቴ ነው ማየው ይላሉ ይሄን በፊት የነበረውን የፎቶግራፊ ዘዴ እንደገና እንዲጠፋል ፈልግም this technique existed in the past and i don't want to let it disappear again ተመልሰናል ቀደም ሲል እንግዲህ አንድ የፎቶ ባለሙያ ቶኪዮ ውስጥ የነበረውን ምስል በካሜራው አስቀርቶ ነበር እኛ ማብራን የታደመ ነው አ በዘመናት ያሰባሰባቸው ነው እንግዲህ ስንቃኝ የነበረው ያው እዚሁ ላይ ማስተላለፍም ፈልገው ግራ መንገዳችን አንድ ትልቅ ጉዳይ ስላለ ነው እንግዲህ የጥንት ከተሞች አሉ የጥንት ሀገር ነች ኢትዮጵያ ጥንታዊ ከተሞችን በፎቶግራፍ ማስቀረት ከቻለን ናልባትን ግዚኦም ስላረፈ ደ ማለቴ ነው ለፎቶግራፍ ኤግዚቢሽን ማዋል እንደምንችልም ማሳያ ነው ብለን ማንሳት እንችላለን አዎ ጥሩ ልምድ ነው ቶኪዮ ገና 150 አመት ማለት በጣም ረጅም የሚባል ጊዜ አይደለም ለከተማ ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ረጅም አመታትን ያስቆጠሩ ከተሞች አሉ እንግዲህ ትላንትን ማግኘት ባንችልም ከዛሬ መጀመርም ደግሞ አንድ የሚበረታታ ነገር ነው እነት ነው ለማንኛውም ወደ ሌላ ጉዳያችን ደግሞ እናልፋለን ስፖርታዊ መረጃዎችን የምንታደምበት ሰዓት ላይ ነው ሆነ የተገኘ ነው በረከት አለባቸው ስቱዲዮ ተገኝቷል ጤና ያስጥልን በረከት ጤና ያስጥልን መታሰቢያና ሶሎሞን እንዴት እንደምን አድራሃል ሰላም ምን ምን ጉዳይ ቻልን በረከት በእናነት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለ2019 የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ዘጠይ ተጫዋቾችን ቀንሷል ለሰልጣኛ አብራ መብራቱ አሁን 23 ቀርቷል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የ2018 የፊፋ ኮኮብ ተጫዋች ምርጫ እየተከናወነ ይገኛል የመጨረሻ 3 ውጪዎች ሲታወቁ ሊዮኔል ሜሲ ያለመኖሩ በጣም አጨቃጫቂ ነው እናንተ ተመርጣላችሁ ግን ይሄን ነገር እንዴት ነው ያው ፊፋ ከዚህ በፊት የጋዜጠኞችን ያካትታል ኢትዮጵያ ውስጥ ይውክል ነው ያላችሁ ጋዜጠኞች ድምጻቸውን ይሰጣሉ ከዚህ በተጨማሪ ሰልጣኞችና የቡድን አምበሎች እንዲሰጡ ይደረጋል እንግዲህ ሄደቱ ብቻ አጨቃጫቂ ነው የማማር ሰላ ምንም ማንጫ ላገኘም ሊዮኔል ሜሲ አትሊስት ላሊጋ ናግኝቷልና ይሄ ነገር ትንሽ ያከራከረ ነው ሐሳብን ቆየና መልካ ወደ ቀዳሚ ዜና አልፋለሁ የ2015 ዓ.ም. የኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊግ ዛሬ በሐዋሳና ዳማ ከተማ በሚደረጉ መራግብሮች ይጠናቀቃል ከሁለቱ ምድብ አንደኛ በመውጣት የፕሪሚየር ሊግ ተሳትፏቸውን ያረጋግጡት ባርዳር ከተማ እና ደቡብ ፖሊስ በአዳማ ለዋንጫ ጨዋታቸውን ሲያደርጉ ሁለተኛ ደረጃን ይዘው ያጠናቀቁት ሸረን ደስላሴና ጂማ ባጅፋር በሐዋሳ ይገናኛሉ የሁለቱ አሸናፊ ቡድን ደግሞ የ2011 ዓ.ም. የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ተሳትፎን ያረጋግጣል ለአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ከሴራ ሊዮን ጋር ያለባቸው ጨዋታ ሰልጣኝ አብርሃም መብራቱ 23 ተጫዋቾችን ይፋስ ያደርጉ ዘጠይ ተጫዋቾች ደግሞ ከቤራይ ቡርኖ ተቀንሷል የቤራይ ቡርኖ እና ሰልጣኝ ኢንስትራክተር አብርሃም መብራቱ በሐዋሳ ላለፉት 3 አመታት ዝግጅት ሲያደርጉ መቆይታቸው ይታወቃል ዋሊዎቹ እሁድ የወዳጅነት ጨዋታን ከብሩንዲ ጋራ ከሄዶም አንድ ላንድ ተላይቷል ከጨዋታው በኋላም ትላንት ዘጠኙ ከቡርኑ መቀነሳቸው ታውቋል አቤል ማሞ አውት ገብረ ሚካኤል ታፈስ ሰለሞን አማኑኤል ገብረ ሚካኤል አዲሱ ተስፋይ ሰለሞን ሀብቴ በዛብህ መለየው ተመስገን ካስትሮና እስራኤል ሸቱ ደግሞ ከቡርኑ ተቀንሷል ዋሊዎቹ እሁድ በአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ከሴራ ሊዮን ጋር ይገናኛሉ
ሁለተኛው የኢቢሲ ስፖርት ሽልማት በግር ኳስ ወንዶች የመጨረሻ ሶስት ጮች ሄኖ ካዱኛ አብዱል ከሪም መሐመድ አማኑኤል ዮሐንስ ሁለተኛው የኢቢሲ ስፖርት ሽልማት በሴቶች እግር ኳስ የመጨረሻ ሶስት ጮች ሎዛ በራ ሰናይት ቦጋል ፒዮት ደንጊሶ በአዳማ ከተማ በትከዳው የኢትዮጵያ ፕሮጀክቶች የመዘናው ድድር ላይ ተመረጡ ታዳጊዎች የተለያዩ አካዳሚዎችና ክለቦችን ይቀላቀላሉ ታዳጊዎቹ የተመረጡበትን መንገድ ደግሞ በወጣቶችና ስፖርት ሚኒስቴር የትምህርትና ስልጣና ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ሰለሞን አሪያ ለኢትዮጵያ አስተይታቾን ሰጥቷል ስማኤል አሚን አነጋግሯቸዋል የተሻለ ብቃት ያላቸው ወደ ስልጣና ማዕከላት ለተጨማሪ ስልጣና የሚገቡበት ነው አንዱ ይሄ ነው ሌላው ደግሞ ከዚህ ከስልጣና ማዕከላት ወደ ክለቦች የሚመረጡበት ሁኔታ አለ ይሄም ሌላው ታዳጊዎች የሚያገኙት ተቀመታ ነው ከዚህ ባሻገር በክልል ደረጃ ባላቸው ክለቦች እና ባላቸው የከፍተኛ ዲቪዥን ውስጥ ወጣቶች ከዚሁ ወደ አካዳሚ መግባት ያልቻሉ በክልላቸውም ደረጃ ባሉት ቡድኖች ውስጥ የሚሳተፉበት ሁኔታ አለ ETV Sports የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የስፔን ላሊጋ የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ የአሜሪካ ቅርጫት ኳስና ሌሎችም ስፖርት አይክንዋኔዎችን በቀጥታ ለሀገር ውስጥ ተመልካቾች ብቻ ETV Sports ኮቺ የ2018 የፊፋ ምርጥ ኮኮብ ተጫዋቾች የመጨረሻ 3 ጮች ሲታወቁ የሊዮኔል ሜሲ አለመኖር አነጋጋሪ ሆኗል ክርስቲያኖ ሮናልዶ ሉካ ሞድሪች እና ማህመር ሳላህ በእጩ ውስጥ ተካቷል በረከት ይጃለም FIFA የ2018 ቦንዶሽ ምርጥ ሽልማት የመጨረሻ 3 ጮች ኢፋ ከመድረጉ ከሰዓታት በፊት የማርካው ሆሴ ፍሌክስ ዳያዝ የአርጀንቲናውና የባርሳው ሊዮናል ሜሲ በመጨረሻዎቹ ዝርዝር ስለመካተቱ ጥያቄ ምልክት ውስጥ በማስገባት ዘገባውን አጠናቀረ ጃክ ሩዝ ቦርን በሚረር በ2017-18 ጥሩ የውድድር ጊዜ ቢያሳልፈም ከክለቡ ጋር በሻምፒዮንስ ሊግ ከሀገሩ ጋር ደግሞ ባለሟንጫ ያልተሳካለት ሜሲ ከውድድር ውጪ ለመሆኑ ቀድሞም የማይያስከርም እንደሆነ ዘገበ ፊፋም በመስከረም አጋማሽ ላንደን ላይ 